இந்த உலகத்திலே அன்பு என்று சொல்லுகிற வார்த்தை மிக முக்கியமான ஒரு வார்த்தை பல வார்த்தைகள் முக்கியமானவைகளாக இருந்தாலும் அன்பு என்கிற ஒரு வார்த்தை மிகவும் முக்கியமான ஒரு வார்த்தை எல்லாருக்குமே அந்த அன்பு என்ற வார்த்தை மிகவும் பிடிக்கும் எது சாதாரணமாக சொல்லுறத கேட்டிருக்கோம் எனக்கு தந்தாலும் தராவிட்டாலும் பரவாயில்ல அன்பாக இருந்தாலே எனக்கு போதும் அப்போ அந்த அன்பிற்காக எல்லா உள்ளங்களும் ஒரு வாஞ்சியோடு ஒரு இயக்கத்தோடு கூட இருக்கிறது நம்மை உண்டாக்கின ஆண்டவர் மிக அன்புள்ளவர் நமக்கு நன்றாக தெரியும் யோவான் மூன்று பதினாறில் நாம் படிக்கிறோம் தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும் படிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் அந்த தேவன் நம்மில் அன்பு கூர்ந்தார் அதே போல ஒன்றியோவான்ல படிக்கிறோம் ஏசு நம்மில் அன்பு கூர்ந்து தம்மை நமக்காக தந்தார் ரோமர் ஐந்து ஐந்துல படிக்கிறோம் பரிசுத்தாவியானவர் அந்த அன்பை நமக்குள் ஊற்றி இருக்கிறார் அப்ப தெய்வ திரித்துவமே அந்த ஒரு அன்பு நிறைந்த ஒரு காரியமாக இருக்கிறது தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் அவர் அன்பாக இருக்கிறார் இந்த அன்புள்ள ஆண்டவரும் நாம் அவரிடத்தில் அன்பா இருக்க வேண்டும் என்று அதிகமாக எதிர்பார்க்கிறார் நாம் அன்பை எதிர்பார்க்கிறோம் நம்மை சிருஷ்டித்தவர் நம்மில் அன்பா இருக்கிறார் நம்மில் அன்பா இருக்கிற அவரும் என்ன எதிர்பார்க்கிறார்னா நான் அவரில் அன்பா இருக்க வேண்டும் நாம் அவரில் அன்பா இருக்க வேண்டும் அவரில் அன்பு கூற வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார் ஒரு வசனத்தை வாசிப்போமா உபாகம புஸ்தகம் ஐந்தாவது அதிகாரம் அதனுடைய பத்தாவது வசனத்தை வாசிப்போம் உபாகமம் ஐந்து பத்து என்னிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து என் கற்பனைகளை கை கொள்ளுகிறவர்களுக்கோ ஆயிரம் தலைமுறை மட்டும் இரக்கம் செய்கிறவராயிருக்கிறேன் ஹாலல்லூயா அப்போ என்னிடத்தில் அன்பு கூற வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிற அவர் அதற்கு சில நன்மையும் தருவேன் என்று மிக அழகாக சொல்லுகிறார் நமக்கெல்லாம் அன்பு கூறப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு பெரிய ஆசை இருக்கிறது ஆனால் ஆண்டவரிடத்தில் நாம் அன்பு கூறும்படி எதிர்பார்க்கப்படுகிறோம் ஆண்டவரிடத்தில் அன்பு கூறும்போது ஆயிரம் தலைமுறைக்கும் இரக்கம் நமக்கு கிடைக்கிறது ஹாலல்லூயா ஹாலல்லூயா அப்போ அவருடைய இரக்கம் நமக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்றும் நாம் ரொம்ப விரும்புகிறோம் அப்படித்தானே தேவனுடைய இரக்கம் எனக்கு வேணும் அவனுடைய கிருபை வேணும் அவருடைய கண்களில் தயவு வேண்டும் அவர் என்ன ஒரு அவருடைய கண் இரக்கமுள்ள கண்ணால் என்ன ஒரு பார்வை பார்த்தா போதும் எவ்வளோ நாம் விரும்புகிறோம் அவர் சொல்லுகிறார் என்னிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து என் கற் கற்பனைகளுக்கு கை கொள்ளுகிறவர்களுக்கு ஆயிரம் தலைமுறைக்கும் இரக்கம் செய்கிறவராய் இருக்கிறேன் அப்போ ஆயிரம் தலைமுறைக்கும் இரக்கம் நாம் அதிகமாய் ஜெபிக்கும் போதெல்லாம் ஆயிரம் தலைமுறைக்கு இரக்கம் செய்ய ஆண்டவரேன்னு அவ்வளோ ஜெபிப்போமான்னு தெரியல ஆனால் வாக்குத்தத்தை சொல்லும் போது ஆயிரம் தலைமுறைக்கும் இறக்கம் செய்கிறவராக இருக்கிறேன்னு சொல்லி இருக்கிறேன் ஆண்டவரே எனக்கும் என் பிள்ளைகளுக்கும் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளுக்கும் இறக்கம் செய்யும்னு கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக நம்ம கேட்போம் ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறார் நீண்ட காலத்துக்கான ஒரு வாக்குத்தத்தை தருகிறார் எப்போது அவரில் அன்பு கூறும் போது அப்போ இதை கேட்கும் போது நாம் சொல்லும் போது மிக எளிதாக இருக்கும் நான் ஆண்டவரை நேசிக்கிறேன் நான் ஆண்டவரிடத்தில் அன்பு கூறுகிறேன் எனக்கு ஆண்டவரை ரொம்ப பிடிக்கும் என்றெல்லாம் நாம் சொல்லுவோம் ஆனால் இந்த நாளில் நாம் தியானிப்பது என்னவென்றால் நான் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறேனா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் அதைத்தான் நம்மில் ஆராய்ந்து பார்க்க போகிறோம் ஒரு மூன்று காரியத்தை அடிப்படையாக வைத்து நான் கத்தரில் அன்பு கூறுகிறேனா அப்போ நான் கத்தரில் அன்பு கூர்ந்தால் இதையெல்லாம் நான் செய்ய வேண்டும் என்று பல காரியங்கள் இருந்தாலும் ஒரு முக்கியமாக மூன்று விஷயங்களை தியானித்து அதற்காக நம்மை அர்ப்பணித்து ஜெபிக்க போகிறோம் முதலாவது காரியம் கத்தருடைய கற்பனைகளை கை கொள்ளுகிறேனா நான் அவரில் அன்பு கூறுகிறேன் அன்பு கூறுகிறேன் என்று சொல்லுகிறேன் ஆண்டவரே நான் உண்மை நேசிக்கிறேன் நான் நேசிக்கிறேன் என்று நாம் சொல்லுகிறோம் ஆனால் நேசிக்கிறோம் என்றால் அவருடைய கற்பனைகளை கை கொள்ளுகிறோமா நாம் வாசித்த இதே வசனத்தில் நாம் படிக்கிறோம் என்னிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து என் கற்பனைகளை கை கொள்ளுகிறவர்களுக்கோ அப்போ அன்பு கூர்ந்து கட்டளைகளை கற்பனைகளை கை கொள்ளுகிற ஒரு அனுபவம் கற்பனைகள் எங்கே இருக்கிறது கத்தர் தம்முடைய வேதத்தில் இவற்றை நமக்கு தந்திருக்கிறார் ஹாலெல்லூயா இந்த வேத வசனத்தை உயர்த்தி இந்த வேத புத்தகத்தை உயர்த்தி ஒரு அலெலுயா சொல்லுவோமா ஹாலெலூயா ஹலேலுயா ஹலேலுயா அமேன் ஒரு அருமையான வேதத்தை நம்முடைய கரத்தில் அவர் எழுதி தந்திருக்கிறார் பல நேரத்தில் ரொம்ப சிம்பிளாக சொன்னால் 
ஏதோ ஒரு வழக்கமாக செய்கிற சமையலுக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு ரெசிபி ஒன்று செய்கிறோம் அப்படின்னா செய்ய ஆரம்பிக்கும்போது உற்சாகமாக செய்ய ஆரம்பிச்சிருவோம் செஞ்சுட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு தோணும் ஓ இந்த பொருளை எப்போ போடணும் இதுக்கு முன்னால் சேர்க்கணுமா அதற்கு பின்னால் சேர்க்கணுமா இல்லை இந்த பொருள் சேர்க்கணுமா வேண்டாமா இப்போல்லாம் நிறைய ரெசிபிஸ்லாம் யூடியூப்ல இருக்குது அதெல்லாம் பார்த்து பார்த்து செய்தாலும் சில நேரம் ஒருவேளை பார்க்காம நீங்கள் செய்யும் போது இது அப்போ செய்யணுமா இப்போ செய்யணுமா ஒருவேளை பார்த்துட்டு செய்ய ஆரம்பிச்சா கூட சில நேரம் அப்படி ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் வரும் உடனே என்ன பண்ணுவோம் எடுத்து திரும்ப இது எப்போ சேர்க்கணும் இது எந்த டைமில் சேர்க்கணும் எந்த பக்குவம் வரும்போது சேர்க்கணும் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ அதற்காக நமக்கு ஒரு ரெசிபி இது ஒரு மாடல் ஒரு மா செய்முறை ஒன்று கையில் இருக்கிறது நம் வாழ்க்கையை ஓ வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு காரியங்களையும் செய்யும் போது பேசும் போது நடக்கும் போது நடத்தும் போது எல்லா நேரங்களிலும் அது சரியான முறையில் சரியான நேரத்தில் சரியான வழியில் ரொம்ப கரெக்டாக செய்ய வேண்டும் என்பதை தான் இந்த வேதாகமம் அழகாக எழுதி நமக்கு காட்டப்பட்டு இருக்கிறது ஹலல்லூயா ஹலல்லூயா உலக பிரகாரமான ஒரு சமையலுக்கே நாம் இவ்வளவு தேடுகிறோம் என்றால் வாழ்க்கையின் காரியத்தை நடத்தும் போது எவ்வளவு துல்லியமாக நாம் தேட வேண்டும் இந்த வார்த்தை நான் எப்ப பேசணும் இந்த வார்த்தையை நான் எப்படி பேசணும் இந்த வார்த்தையை நான் சொல்லலாம் ஆனா இப்ப சொல்லலாமா சொல்லக்கூடாதா இல்ல இதை அப்படி விட்டுறணுமா இந்த காரியத்தை நான் எப்படி நடத்தணும் இதை நான் செய்யலாமா செய்யக்கூடாதா என்றெல்லாம் சில தீர்மானங்கள் எடுக்க வேண்டிய நேரங்கள் வரும்போது நாம் எங்கே நோக்கி பார்க்கிறோம் தேவ பிள்ளைகளே கத்த நம்மிடத்துல அதை எதிர்பார்க்கிறார் அவர் என்ன விரும்புறார் அப்படின்னா எந்த ஒரு காரியத்தையும் செய்வதற்கோ பேசுவதற்கோ நடத்துவதற்கோ என் பிள்ளைகள் என்னிடத்தில் வர வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார் ஹலல்லூயா அப்படி போனாதான் நாம் அவரிடத்தில் அன்புள்ளவர்களா இருக்கிறோம் என்று அறியப்படுகிறோம் ஹலல்லூயா அதுதான் அவருடைய கற்பனை அதுதான் அவருடைய ஒரு காரியம் அவர் அதான் சொல்றார் நீ என்ட்ட அன்பா இருக்கிறேன்னா என் கற்பனைகளை கை கொள்வோம் வேதத்துல பல இடத்துல படிக்கிறோம் ஏசு தம்முடைய வாயினால் இதை சொல்லுகிறார் அன்பானவர்களே அப்போ கற்பனைகளை கை கொண்டால் மட்டுமே தேவனிடத்தில் அன்புள்ளவர்களா இருக்கிறோம் என்று அறியப்படுகிறோம் ஹாலல்லூயா மற்றபடி நம்ம என்ன சொன்னாலும் நான் பாட்டுக்கு ஏதாவது செஞ்சுட்டு நான் ஆண்டவிட்ட அன்பா தான் இருக்கிறேன் ஆனால் இந்த கரியத்தை நான் இப்படி செய்கிறேன் இப்படி செய்கிறேன் இது இப்படி செய்தால் தான் சரியாக இருக்கும் என்று நம்முடைய சுய நீதியில் நமக்கு நியாயமாய் தோன்றுகிற வழியில் நாம் செய்வோம் என்றால் நாம் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களா அல்ல அன்ப அன்பானவர்களை இதை நாம் நன்றாக மனதில் கொள்ள வேண்டும் தேவனிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து அன்பு கூறுவது கற்பனைகளை கை கொள்ளுவது என்று சொல்லும் போது அந்த கற்பனைகள் தேவன் சம்பந்தப்பட்ட காரியங்களும் இருக்கிறது தேவனோடு உள்ள காரியங்கள் அவற்றிலும் அநேக காரியங்கள் செய்ய வேண்டும் மட்டுமல்ல சக மனுஷரோடு உள்ள காரியங்களுக்கும் அநேக கற்பனைகளை தேவன் கொடுத்திருக்கிறார் ஹலல்லூயா அதையும் இந்த பரிசுத்த வேதாகமத்தில் தான் எழுதி கொடுத்திருக்கிறார் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு சம்பவங்கள் சூழ்நிலைகள் வந்த உடனே பைபிள புரட்டி இதுல ஏதாவது இருக்குதா நான் செய்ய போற காரியத்துக்கு ஏதாவது சொல்லி இருக்குதா அப்படின்னு தேடினா பல வேலைகளில் நமக்கு அது நிச்சயமாக கிடைக்கவே கிடைக்காது ஏன் தெரியுமா தேவன் தந்த வேதத்தை ஒழுங்காக அணு தினமும் அதை வாசித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அதை படித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஏதோ ஒரு ரெசிபிய செய்ய போறானா மட்டும் தேடி பிடிச்சி ஒருவேளை யூடியூப்ல தேடி அதை பார்த்து அது மாதிரி செய்யலாமா இருக்கும் ஆனால் கத்தருடைய வேதத்தில் அப்படி கிடையாது நாம் கற்பனைகளை கை கொள்ள வேண்டும் அவரில் நாம் அன்பு கூற வேண்டும் என்றால் வழக்கமாக இந்த வேதத்தை வாசிப்பதை நம்முடைய ஒரு காரியமாக கொள்ள வேண்டும் ஹலல்லூயா அணு தினமும் வேதம் வாசிக்கிறீர்களா அணு தினமும் தேவனோடு ஜெபிக்கிறீர்களா பேசுகிறீர்களா உறவாடுகிறீர்களா தேவ பிள்ளைகளே முன்பெல்லாம் சபையில் நம்முடைய பழைய ஜெப வீட்டில் கூட படியில் ஏறும்போது அந்த இடத்துல இந்த பக்கத்தில் இன்று வேதம் வாசித்தீர்களா என்று எழுதியிருக்கோம் இந்த பக்கத்தில் இன்று ஜபம் செய்தீர்களா நீங்கள் யாராவது பார்த்துருக்கீங்களா அதை அப்படி எழுதியிருக்கோம் நம்முடைய மேலே இருக்கிற அந்த பழைய இருந்த இப்போ ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் பில்டிங் கட்டுற இடத்துல இருக்கிற அந்த ஜப வீட்டில் அந்த வாசலில் நுழையிற இடத்துல எழுதியிருக்கோம் பல ஜப வீடுகளில் எழுதியிருக்கோம் நானும் பார்த்துருக்கிறேன் அப்போ அது எவ்வளோ முக்கியமானது என்பதை வெளிப்படுத்தவே அதை உணர்த்தும்படியாகவே இப்போ ஆலயத்துக்குள்ள வரும்போது அந்த வார்த்தை நம்முடைய கண்ணில் தெரியும் ஐயோ நான் ஜோம் பண்ணனா பைபிள் படிச்சனா என்ற ஒரு உணர்வு உண்டாகும் அடிக்கடியாக கேட்க வேண்டும் நீங்களும் கூட பிள்ளைகள் காலையில் எழுந்த உடனே புறப்பட்டு வெளியே போகும்போது கேட்பதை விட அவர்கள் இப்போ புறப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும்போதே உங்கள் வேலையோட வேலையை ஒரு வார்த்தை கட்டாயம் கேட்கணும் 
அந்த காலத்துலலாம் எல்லா பெற்றோரும் நிச்சயமா ஆவிக்குரிய பெற்றோர் அந்த கேள்வி கேட்பாங்க சாப்பிட்டாங்களான்னு கேட்கறத விட பைபிள் வாசிச்சியா ஜோம் பண்ணியா இன்னைக்கு எத்தனை பெற்றோர் அதை கேட்கிறீங்க நிச்சயமா கேட்கணும் நான் இன்னைக்கு கை தூக்க சொல்லல நீங்க கேட்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் அதை கேட்கணும் ஜெபிக்க ஜெபிக்கிறத ஞாபகப்படுத்தணும் மட்டுமல்ல அவர்கள் வாசலை விட்டு வெளியே புறப்படும் என்பதாக அந்த ஒரு சின்ன ஜபம் செய்து போகிற ஒரு பழக்கம் நமக்குமே அந்த ஒரு பழக்கம் எப்போதும் இருக்கணும் நமக்கு இருக்கணும் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு அது தானே வந்துவிடும் ஆனால் பைபிள் படித்து ஜபிக்கிற காரியம் இப்போ பிள்ளைகள் ரொம்ப குறைவுப்படுகிறார்கள் ஏனென்றால் கல்வி அவர்களுக்கு அதில் ரொம்ப பேர்டன் அவர்களுடைய புத்தக பையும் அதிகமான கனமாக தான் இருக்கிறது பாடத்தின் எண்ணிக்கை பாடங்களின் எண்ணிக்கை புத்தகங்களின் எண்ணிக்கை சப்ஜெக்ட்ஸும் நிறையா இருக்குது படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஒர்க் லோடு ரொம்ப ஜாஸ்தி இன்னும் படிக்கிறதை விட எழுதணும் 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 அந்த அசைன்மெண்ட் இந்த அசைன்மெண்ட் அந்த ப்ராஜெக்ட் அது இதுன்னு சொல்லி ஒரே எழுத்து முன்பு காலத்துலலாம் கொஞ்ச நேரம் சாயங்காலம் எழுதுவாங்க பிள்ளைங்க அப்படி தான் நம்ம எழுதுவோம் இல்லையா எழுதிட்டு கொஞ்ச நேரம் படிப்போம் அப்புறம் கு குடும்ப ஜோம் பண்ணோம் சாப்பிடுவோம் கொஞ்சம் அப்படி ஃப்ரீயாக இருந்துட்டு தூங்கிட்டு காலையில் எழும்பி அப்புறம் வாழ்க்கைய ஆரம்பிக்கும் ஆனால் இப்போ பிள்ளைகளை பார்த்தீர்கள்னா வந்ததுல இருந்தே என்ன பண்ணணும் எழுதணும் எழுதணும் எல்லார் வீட்லேயும் அப்படி தான் போல இருக்குது ஒரே எழுத்து எழுத்து எப்படி என்ன பண்ணுறாங்க என்பதே தெரியவில்லை அப்போ அதில் அவங்க ரொம்ப புஷ் பண்ணப்படுகிறதுனால் கத்தருடைய வேதத்தை மறப்பதற்கு மிக வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அப்போ தேவனிடத்தில் அவர்கள் எப்படி அன்பு கூற முடியும் தேவன் அவரிடத்தில் எப்படி அன்பாக இருக்க முடியும் நாம் படிக்கிறோம் கத்தர் சாலமோன் இடத்தில் அன்பாக இருந்தார் அது பிடித்த ரொம்ப ஒரு அருமையான ஒரு வார்த்தை நாம் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறோம் என்று எளிதாக சொல்லிடலாம் ஆனால் ஆண்டவர் ஒரு விடத்தில் அன்பு கூறுகிறார் என்று சொல்லுவதை கேட்பது ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதமான ஒரு வார்த்தை அழகாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது கத்தர் சாலமோனிடத்தில் அன்பாய் இருந்தார் அதே போல் அந்த லாசரு மாத்தாள் மரியாள் குடும்பத்தை சொல்லும் போதும் கத்தர் அவர்களிடத்தில் இயேசு அவர்களிடத்தில் அன்பாய் இருந்தார் இயேசுவுக்கு சிநேகிதனாக இருந்தார் என்ன ஒரு அருமையான வார்த்தை இன்றைக்கு இந்த காலகட்டத்தில் வாழ்கிற தேவ பிள்ளைகளாகிய நம்மிடத்திலும் கத்தர் எதிர்பார்ப்பது அதுதான் நாம் கத்தரிடத்தில் அன்பாய் இருக்க வேண்டும் அப்போ அவர் நம்மிடத்தில் அன்பாய் இருப்பேன் என்று சொன்ன வார்த்தை நம்ம நிறைவேறும் ஹாலல்லூயா நம்ம அன்பாய் இருக்கிறோமா அவருடைய கற்பனைக்கு கை கொள்ளுகிறோமா அவரை நேசிக்கிறோமா அவருடைய வார்த்தைகளை வாசிக்கிறோமா சக மனுஷரோடு உள்ள காரியங்களை நாம் பார்க்கும் போதும் ஆண்டவர் இந்த உலகத்தில் பெற்றோரை தந்திருக்கிறார் பெற்றோரை குறித்து அவர் அப்ப ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டார் யாத்ராம அந்த கற்பனைகள் கொடுக்கும் போதே அதுல மிக அழகாக யாத்ராம இருபது பனிரெண்டுல சொல்லி இருக்கிறார் தகப்பனையும் தாயையும் கனம் பண்ண வேண்டும் தகப்பனையும் தாயையும் கனம் பண்ணு அது தேவனுடைய கற்பனை நீங்கள் கனம் பண்ணுகிறீர்களா உங்களுக்கு அப்பா அம்மா இருக்கிறாங்களா இருக்க நீங்க ஒரு வயதானவர்களா இருந்தாலும் சிலருக்கு பெற்றோரை தேவன் இன்னும் இந்த உலகத்தில் தந்திருக்கிறார் நீங்கள் பாக்கியசாலிகள் ஒருவேளை அவர்களிடத்துல சில குறைபாடுகள் இருக்கலாம் சில தவறுகள் இருக்கலாம் அவர்கள் உங்களை உங்களுக்கு சில பட்சபாதமான காரியங்களை கூட செய்திருக்கலாம் எப்படியே இருந்தா எப்படிதான் இருந்தாலும் தேவன் உங்களுக்கு இந்த உலகத்தில் அவர்களை பெற்றோராக தந்திருப்பதினால் அந்த பெற்றோருக்கு செய்ய வேண்டிய கனத்தை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் அதுல வந்து நியாயம் பேசுவதற்கு எந்த இடமுமே கிடையாது நிச்சயமா கிடையவே கிடையாது ஏன்னா தேவனுடைய பார்வையில் அது இல்லாததுனால அது நிச்சயமா தேவன் வந்து சரி உனக்கு அன்பா இருந்தாங்களா நீ அன்பா இரு உன் மாமியார் உனக்கு உன்னை ஒரு இறக்கமா நடத்துறாங்களா சரி அவங்கள நேசிச்சு அவங்களுக்கு நன்மை செய் அப்படி தேவன் சொல்லவே இல்லை தேவன் அந்த வார்த்தையை அப்படி எழுதி வைக்கவே இல்லை பூமியிலே உன் வாழ்நாள் நீடித்திருப்பதற்கு உன் தகப்பனையும் தாயையும் கனம் பண்ணுவாயாக அது எப்படிப்பட்டதா இருந்தால் எந்த பெற்றோரா இருக்கட்டும் பெற்றோரிடத்தில் தவறு இருந்தால் தேவன் பெற்றோரை கேட்டுக்கொள்ளுவார் பெற்றோரை பார்த்து கொள்வார் அவர்கள் ரட்சிக்கப்படாதவர்களானால் அதற்கேற்றபடி அவர்களுக்கு செய்வார் ஆவிக்குரிய பெற்றோர்களா இருந்து கொண்டு ஒருவேளை உங்களுக்கு சில நம்முடைய பாஷையில ஓர வஞ்சனை ஏதோ கடினமாய் நடத்துகிற காரியங்கள் அவற்றை தேவன் பார்த்து கொள்ளுவார் ஆனால் தேவன் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்ப்பது நீ உன் பெற்றோரை கனம் பண்ண அந்த ஒரே வார்த்தை தான் அதற்கு எந்த எக்ஸ்கியூஸும் கிடையாது எந்த சாக்கு போக்கும் சொல்ல இடமில்லை அன்பான தேவ பிள்ளைகளே ஒரு கடைசி காலத்தில் நாம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஒரு வறட்சியான காலமாக இருக்கிறது ஆனால் ஒன்றை நான் உங்களுக்கு தெரிவிக்க விரும்புகிறேன் இந்த நாட்கள் தேவ பிள்ளைகளுக்கு ஒரு மேன்மையான நாட்களாக இருக்க இருக்கிறது ஹாலல்லூயா அதில் எந்த மாற்று கருத்துமே கிடையாது ஏனென்றால் கர்த்தர் இறங்கி துரிதமாக வைராக்கியமாக செயல்பட காத்திருக்கிறார் 
நாம இப்ப நினைக்கிறோம் ஆண்டு வரே நீர் மௌனமா இருக்கிறீரே அமைதியா இருக்கிறீரே எங்க பார்த்தாலும் அநியாயம் குடும்பத்துக்குள்ளேயும் அநியாயம் தேசத்திலேயும் அநியாயம் எல்லா இடத்துலயும் அநியாயம் தான் எங்கேயுமே நியாயம் என்று சொல்லப்படுவதோ இரக்கத்திற்கோ ஒரு மனுஷ தன்மைக்கோ இடமில்லாத ஒரு காலத்தில் நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமே என்று வேதனைப்படுகிறோம் ஆனால் மௌனமாய் இருக்கிறார் திடீர் என்று அவர் பராக்கிரமசாலியை போல் எழும்ப இருக்கிறார் ஹாலல்லூயா அவர் அப்படி எழும்பி வந்த யுத்த வீரனை போல எழும்பி வர இருக்கிறார் ஹாலல்லூயா அவர் தமது ஜனத்துக்காக சியோனுக்காக கடும் வைராக்கியமாய் எழும்புகிற ஒரு நாட்களில் நாம் இருக்கிறோம் அவர் எழும்பும் போது அவருடைய ஜனமாகிய நாம் அவருடைய கண்களிலே தயையை பெரும்படிக்கு இரக்கத்தை பெரும்படிக்கு தகுதி உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று நம்மை ஒவ்வொரு பக்கத்தில் தகுதிப்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறார் ஹாலல்லூயா இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் கேட்கும் போது இந்த வசனங்களை எல்லாம் வாசிக்கும் போது எப்படி நம்மை சீர்படுத்தி அவருக்குள்ளாக கரெக்ட் பண்ணி அப்பா நீங்க வந்து எழும்பி எங்களுக்காய் கிரிய செய்யும் போது நாங்கள் தகுதியா நிக்கணுமே அதனால என்ன சரிப்படுத்துங்க உங்க வார்த்தையின்படி என்ன சீர்படுத்துங்கள் என்று சொல்லி 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 கேட்டோமானால் ஒரு திருத்தத்தை நம்மில் உருவாக்கி கொண்டு அர்ப்பணிக்கப்பட்டவர்களாய் இருப்போம் என்றால் அவர் கடும் வைராக்கியமாய் எழுந்து கிரியை செய்யும் போது அவருடைய கண்களில் நமக்கு தயை கிடைக்கும் ஹாலல்லூயா நம்முடைய எதிராளிகளை சீக்கிரத்தில் தாழ்த்தி போட்டு அவருடைய நாமத்தை நம் மூலம் உயர்த்த அவர் சீக்கிரமாய் காத்திருக்கிறார் ஹாலல்லூயா ஹாலல்லூயா சத்துரு நம்மேல் ஒரு நாளும் ஜெயம் கொள்ளுவது இல்லை அந்த சத்துரு அது எங்க எழும்பி இருந்தாலும் செய்ய சரிதான் அது யாரா இருந்தாலும் எதுவா இருந்தாலும் எந்த சூழ்நிலையா இருந்தாலும் சரிதான் ஒரு நாளும் சத்துரு தேவ பிள்ளைகள் மேல் மேற்கொள்ளுவது இல்லை சூழ்நிலைகளை பார்க்கிறீங்களா உங்க பிசினஸ்ல உங்க தொழில் உங்க வேலையில் உங்க வீட்டின் காரியத்தில் உங்களுடைய குடும்பத்தின் காரியங்கள்ல உங்களுக்கு விரோதமாய் ஒவ்வொரு சூழ்நிலைகள் எழும்பும் போது அப்ப அந்த விஷயத்தில் நான் நியாயமானபடி தான் இருக்கிறேன் ஆனா சத்துரு எழும்புறானே 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 நினைக்கிறீங்களா ஜெயம் கொள்ள விட மாட்டார் ஹாலல்லூயா அவர் சீக்கிரமாய் எழும்ப இருக்கிறார் அவர் சீக்கிரமாய் வர இருக்கிறார் மனவாளனாக ஆனால் அதுக்கு முன்னால் நமக்காக அவர் ஒரு விசை எழுந்து ஒரு கிரியை செய்ய இருக்கிறார் ஹாலல்லூயா அப்போது தான் அந்த அவருடைய எழுப்புதல் தேசத்தில் ஒரு எழுப்புதலையும் மகிமையான கிரியையும் சபைகளுக்குள்ள பெரிய ஆசீர்வாதங்களையும் அவர் தர இருக்கிறார் நெருக்கங்கள் வருகிறது அநேக தேவ பிள்ளைகள் இப்போ கொஞ்சம் உற்சாகப்படுத்தி இந்த வார்த்தைகளை சொல்லும் போது உண்மையாகவே நம்முடைய எதிர்பார்ப்பு மிக ஒரு பிரைட்டாக இருக்குது நிச்சயமாய் நமக்கு ஒரு நல்ல எதிர்காலத்தை தேவன் வைத்திருக்கிறார் ஹாலல்லூயா உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரவம் வழிக்கு வழி ஆயத்தம் செய்யப்பட்டது போல நமக்காக அவர் இறங்கி வந்து கிரிய செய்யும் என்பதாக அவருடைய வசனம் நம்மை சீர்படுத்துவதாக ஹாலல்லூயா ஹாலல்லூயா பெற்றோரை குறித்த காரியம் நம்மோடு பிறந்தவர்களை குறித்த காரியம் நம் உடன் பிறந்த சகோதர சகோதரிகள் அவர்களிடத்திலே அன்பாய் இருப்பது அவர்களோடு இருக்கிற காரியங்களை குறித்தும் கத்துடைய வசனம் கற்பனைகள் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அது மட்டுமல்ல இந்த உலகத்திலே தேவன் உங்களை குடும்பமாக வைத்திருக்கிறார் உங்களுக்கு ஒரு புருஷனை கொடுத்திருக்கிறார் அவரோடு உள்ள காரியத்திலையும் தேவனுடைய கற்பனை மிக விசேஷமானதாக இருக்கிறது ஒரு உடன்படிக்கையாக தேவன் ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறாரு கீழ்படியும்படி சொல்லி இருக்கிறாரு எபேசியர்ல நம்ம அதை படிக்கிறோம் அல்லவா கீழ்படிய சொல்லி இருக்கிறார் எபேசியர் ஐந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூன்று வசனங்கள்ல பார்த்தா கீழ்படிய சொல்லி இருக்கிறார் அடுத்து பயபக்தியா இருக்கும்படி சொல்லி இருக்கிறார் எல்லாரிடத்திலையும் அன்பு கூறும்படி சொல்லி இருக்கிறார் புருஷன் இடத்திலும் அன்பாய் நடந்து கொள்ள வேண்டும் இவ்விதமான கற்பனைகள் கட்டளைகள் தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிறார் இவைகளுக்கு கீழ்படிந்து அடங்கி இதற்காக இதற்குள்ளாக நடக்கும் போது தேவன் அவருடைய ஆசீர்வாதத்தை நமக்கு தர இருக்கிறார் ஹாலல்லூயா ஆயிரம் தலைமுறைக்கு இரக்கம் செய்கிறவராய் இருக்கிறாராம் அப்ப நம்ம எவ்வளவு ஒரு பிளஸட் பெசலா மாறிடுறோம் எவ்வளவு ஒரு ஆசீர்வாதத்தின் பாத்திரமாக நாம் மாறிவிடுகிறோம் ஹாலல்லூயா ஒரு குணசாலியான ஸ்திரீயாக குடும்பத்தில் வைத்திருக்கிறார் அல்லவா ஏன் அதற்கான காரியங்களை எல்லாம் நம்ம சரிப்படுத்தி கொள்ளக்கூடாது ஏன் இன்னும் நம்முடைய சொந்த இஷ்டப்படி சொந்த எண்ணப்படி நமக்குள் அப்பப்போ எழும்புற வேகமான பயங்கரமான எண்ணங்களின்படி நாம் ஆட்கொள்ளப்பட்டு ஏன் நடக்கணும் கத்துடைய வசனத்தை கை கொள்ளுவோம் கற்பனைகளுக்கு கீழ்படிவோம் ஆயிரம் 
வரைக்கும் இறக்கத்தை சம்பாதிச்சு வைப்போம் ஹாலல்லூயா ஹாலல்லூயா அது மட்டுமில்ல நாம் பழகுகிற மனுஷர்களோடு ஒரு சபையில் எப்படி நடந்து கொள்ளணும் ஊழியர்களோடு எப்படி இருக்கணும் சக விசுவாசிகளோடு எப்படி வாழணும் சக மனிதர்களோடு தேசத்தில் சமுதாயத்தில் எப்படி வாழணும்னு எல்லாவற்றையும் இந்த வேதத்தில் தேவன் எழுதி வைத்திருக்கிறார் அந்த கற்பனைகளை எல்லாம் சக மனிதர்களோடு நல்ல அவரு அவருக்கு உத்தமமான அந்த வழியிலே நம்முடைய வாழ்க்கையை அமைத்து கொண்டு நாம் வாழுவோம் ஹாலல்லூயா கத்தரிதை நம்மிடத்தில் அதிகமாக எதிர்பார்க்கிறார் சக மனுஷரோடு வாழ்கிற காரியம் இப்படி எல்லா காரியத்திலையும் அவருக்கு பிரியமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த வசனங்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து அவருடைய கற்பனைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்க வேண்டும் என்று கத்த நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார் ஒரு வசனத்தை நாம் எடுத்து வாசிப்போம் ஒன்று யோவான் ஐந்தாவது அதிகாரம் அதனுடைய மூன்றாவது வசனத்தை முதலாவது வாசியுங்கள் ஒன்று யோவான் ஐந்து மூன்று நாம் தேவனுடைய கற்பனைகளை கை கொள்ளுவதே அவரிடத்தில் அன்பு கூறுவதாம் ஹாலல்லூயா எதுதான் அன்பு கூறுறது தேவனிடத்தில் தேவனுடைய கற்பனைகளை கை கொள்ளுவது அந்த இரண்டாவது வசனத்தையும் வாசிங்க நாம் தேவனிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து அவருடைய கற்பனைகளை கை கொள்ளும் போது தேவனுடைய பிள்ளைகளிடத்தில் அன்பு கூறுகிறோம் என்று அறிந்து கொள்ளுகிறோம் ஹாலல்லூயா தேவனிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து கற்பனைகளை கை கொள்ளுகிறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தேவனுடைய பிள்ளைகளிடத்திலும் அன்பு கூற வேண்டும் தேவ பிள்ளைகளே உங்களோடு உள்ள தேவ பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரிடத்திலும் அன்பு கூறுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று கத்தர் எதிர்பார்க்கிறார் அந்த அன்பு கூறுதல் தேவனிடத்திலிருந்து அன்பை பெற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறோம் அவரிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொண்ட அன்பை மற்றவர்களுக்கும் கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவன் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார் அது எஜமானா இருந்தால் எஜமாட்டியாய் நீங்கள் இருந்தாலும் சரி ஒரு வேலை செய்கிற வேலைக்காரி என்ற பணிவிடைக்காரி என்ற அனுபவத்தில் இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு நிலைமையில் இருந்தாலும் தேவனுடைய கற்பனைகளுக்கு கை கொள்ளுகிறோம் என்றால் சக மனுஷர்களோடும் தேவன் தந்த கற்பனைகளை கை கொள்ள வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார் அப்படி எதிர்ப்பு அப்படி நாம் செய்யும் போதுதான் தேவனிடத்தில் அன்பாயிருக்கிறோம் என்று அறியப்படுகிறோம் ஹாலல்லூயா ஹாலல்லூயா தேவனிடத்தில் அன்பாயிருக்கிறோம் என்று நாம் மட்டும் சாட்சி கொடுத்தால் போதாது நான் ஆண்டவர்ட்ட அன்பா இருக்கிறேன் ஆண்டவரோட இருக்கிறேன் என்று நான் சொன்னால் போதாது என் செயல்கள் அதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் கத்தர் அதை சாட்சியாக எனக்கு என்னை குறித்து சொல்ல வேண்டும் ஹாலல்லூயா ஹாலல்லூயா அடுத்ததாக நான் கத்தரை பற்றி கொள்ளுகிறேனா முதலாவது பார்த்தோம் நான் கர்த்தருடைய கற்பனைகளை கை கொள்ளுகிறேனா நான் கர்த்தருடைய கற்பனைகளை கை கொண்டால் நான் கத்தரிடத்தில் அன்பாயிருக்கிறேன் அடுத்தது நான் கத்தரை பற்றி கொள்ளுகிறேனா ஏதோ நான் செய்ய வேண்டிய கடமைகளை மட்டும் ஒரு கடமை என்ற நிலவில் நிலையில் செய்துவிட்டு நான் பாட்டுக்கு என் வழியில் போயிட்டு இருக்கிறேனா இல்லை என்றால் நான் கத்தரை பற்றி கொள்ளுகிறேனா பற்றி கொள்ளுதல் என்றால் என்ன அர்த்தம் அம்மா அம்மார் எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் உங்கள் பிள்ளைகள் சின்ன பிள்ளைகளாக இருக்கும்போதே கை குழந்தையாக இருக்கும்போதே அநேக பிள்ளையை நான் பார்த்துருக்கிறேன் பிள்ளைகள் என்ன பண்ணுவாங்க எப்படி தான் கையில் வச்சுருந்தாலும் ஒரு பிடி இப்படி பிடிச்சிக்கிடுவாங்கல்ல எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல பிடிச்சிருவாங்க அப்படி ஒரு பிடி பிடிச்சி வச்சுக்குவாங்க அந்த பிடித்து வைத்திருக்கதை எடுக்கவே முடியாது ரொம்ப கஷ்டம் அதே போல் சின்ன இன்னும் கொஞ்சம் அவங்க தவழ்ந்து ஓடி விளையாடுற நிலைமையிலையும் உங்களுடைய வஸ்திரத்தை என்ன பண்ணுவாங்க பற்றி கொள்ளுவார்கள் அவள் பற்றி கொள்றதுன்னா நமக்கு நல்லாவே தெரியும் பற்றி கொள்ளுகிறது வேதாகமத்திலே பற்றி கொள்வதற்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம் ரூத் ரூத் என்ன பண்ணா ஒரு பால் தன் மாமியை முத்தமிட்டு திரும்பி போயிட்டா ரூத் என்ன பண்ணா ரூத்தோ விடாமல் பற்றி கொண்டாள் விடாமல் பற்றி கொண்டாள் அப்போ பற்றி கொள்ளுகிற ஒரு அனுபவம் என்பது ஒரு விசேஷமான அனுபவம் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் எதையுமே யோசிப்பது இல்லை வேற ஒன்றும் யோசிக்கவே மாட்டாங்க சின்ன பிள்ளைகளும் பாருங்க ஒரு இடத்துல உட்கார வச்சுட்டு நீங்கள் வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பீங்க கொஞ்சம் அந்த பக்கம் போனீங்கன்னா அவங்க விழுந்துருவோன்னு நினைக்க மாட்டாங்க திடீர்னு அவங்கள பிடிச்சிட்டு மேலே குதிச்சிருவாங்க அவங்களுக்கு ஒரு பயம் இல்லை பற்றி கொள்ளும் போது அவங்களுக்குள்ள அம்மா என்ன தூக்கிடுவாங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னு தெரியல பற்றி கொள்ளுகிற ஒரு அனுபவம் அப்போ எதை குறித்தும் யோசிக்காமல் உறுதியாய் பற்றி கொள்ளுகிற அனுபவம் ஆண்டவர் சொல்றாரு என்ன நீ பற்றி கொள்ளணும் ஹாலலூயா ஹாலலூ எடுத்து வாசிப்போமா உபாகமம் முப்பதாவது அதிகாரம் அதனுடைய இருபதாவது வசனத்தை வாசிங்கள் உபாகமம் முப்பது இருபது உன் தேவனாகிய கத்தரில் அன்பு கூர்ந்து அவர் சத்தத்திற்கு செவி கொடுத்து அவரை பற்றி கொள்ளுவாயாக 
அவரே உனக்கு ஜீவனும் தீர்க்காய் சுமானவர் என்றான் ஹலலூயா ஹலலூயா என்ன ஒரு அழகான வார்த்தை தேவனிடத்திலே கத்தரிடத்தில் அன்பு கூற வேண்டும் அவருடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்க வேண்டும் மட்டுமல்ல அவரை பற்றி கொள்ளுவாயாக பற்றி கொள்ளுவாயாக அன்பான தேவ பிள்ளைகளை இந்த வார்த்தையை ரொம்ப ஆழமாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ரொம்ப ஒரு நெருக்கமானதாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஆண்டவரை பற்றி கொள்ள வேண்டும் விடாமல் பற்றி கொள்ள வேண்டும் அவரை மட்டும் பற்றி கொள்ள வேண்டும் அவரை மட்டும் பற்றி கொள்ளணும் அந்த ஒருபாள் முத்தமிட்டு திரும்பி போனாள் அந்த ரூத் எதையும் எதிர்பார்க்காமல் தன் மாமியை பற்றி கொண்டாள் அந்த பற்றி கொள்ளுதல் மிக விசேஷமானது நான் உங்க கூடே இருப்பேன் எங்க போனாலும் உங்க கூட வருவேன் நீங்க எங்க இருக்கிறீங்களோ நான் அங்க இருப்பேன் எங்க தங்குறீங்களோ அங்க தங்குவேன் நீங்க மரணம் அடைகிற இடத்துல நானே அங்கேயும் மரணம் அடைவேன் எங்க நீங்க அடக்கம் பண்ணப்படுறீங்களோ அங்கதான் அடக்கம் பண்ணப்படுவேன் மரணமே அல்லாமல் வேறொன்றும் உண்மை விட்டு என்னை பிரிக்க மாட்டாது என்ன ஒரு உறுதிப்பாடு அந்த ஸ்திரீக்கு அன்பான தெய்வ பிள்ளைகளை இன்னைக்கு ஆண்டவர் ஏசம் அதுதான் எதிர்பார்க்கிறார் உறுதியா என்னை பற்றிக்கொள் உறுதியா என்னை பற்றிக்கொள் என் கற்பனைகளுக்கு கை கொண்டு என் சத்தத்துக்கு செவி கொடுத்து என்னை உறுதியாய் பற்றிக்கொள் என்று ஆண்டவர் கேட்கிறார் அந்த உறுதியாய் பற்றி கொள்ளுகிற அனுபவம் நமக்கு தேவையாய் இருக்கிறது கத்திர உறுதியாய் பற்றி கொள்ளணும் நாம் சங்கீதத்தில் ஒரு வசனம் படிக்கிறோம் உண்மை உறுதியாய் பற்றி கொண்ட மனதை உடையவன் உண்மையே நம்பி இருக்கிறபடியால் நீரவனை பூரண சமாதானத்தோட காத்து கொள்ளுவீர் அப்ப உறுதியாய் பற்றி கொண்ட ஒரு அனுபவம் நமக்கு தேவை கத்தரதை நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார் நம்ம இதை குறித்து ஒரு சின்ன விளக்கம் ஆண்டவர் இயேசு கொடுக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் அதை நம்ம எடுத்துக்கொள்ளுவோம் லூக்கா சுவிசேஷம் அதனுடைய பதினாறாவது அதிகாரத்தின் பதிமூன்றாவது வசனத்தை வாசிக்கிறேன் லூக்கா பதினாறு பதிமூன்று எந்த ஊழியக்காரனும் இரண்டு எஜமான்களுக்கு ஊழியம் செய்யக்கூடாது ஒருவனை பகைத்து மற்றவனை சிநேகிப்பான் அல்லது ஒருவனை பற்றி கொண்டு மற்றவனை அசட்டை பண்ணுவான் தேவனுக்கும் உலக பொருளுக்கும் ஊழியம் செய்ய உங்களாலே கூடாது என்றார் இயேசு இந்த பற்றி கொள்ளுகிற அனுபவத்தை மிக அழகாக ஒரு காரியமாக சொல்லுகிறார் லூக்கா பதினாறு பதிமூன்றாவது வசனத்தில் நாம் மிக அழகாக இதை படிக்கிறோம் இயேசு பற்றி கொள்ள வேண்டும் அதை வந்து எவ்வளோ முக்கியத்துவப்படுத்தி அழகாக சொல்லி கொடுக்குறார் பாருங்க ரெண்டு எஜமான்களுக்கு ஊழியம் செய்ய ஒருவராலும் கூடாது ஒருவராலும் கூடாது அதை நம்ம ரொம்ப கரெக்டாக அதை பார்க்கலாம் ரெண்டு பேருக்கு ஊழியம் செய்ய முடியாது பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் வேலை செய்கிற இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா அதனால தான் சர்டிஃபிகேட்ஸ் என்னென்ன உண்டோ எல்லாத்தையும் வாங்கி வச்சுருவாங்க ஏன்னா இங்கேயும் தந்துக்கிட்டு அங்கேயும் இன்னொரு இடத்துலையும் போய் வேலைக்கு சேர்ந்துடக்கூடாது அப்படின்னு ஒரே இதில் அழகாக எல்லாம் வாங்கி வச்சுட்டு இத்தனை வருஷம் நான் வேலை செய்வேன்னு ஒரு பாண்டு எழுதி கொடுத்துடணும் அப்போது இப்படி ஒரு இடத்தில் வேலை செய்ய வேண்டும் அப்போ தான் பற்றுதலாய் ஒழுங்காக வேலை செய்வாங்கன்னு உலக நிறுவனங்களுக்கே நன்றாக தெரிகிறது நாம் கர்த்தர் மிக ஞானமுள்ளவர் அவர் சர்வ வல்லவர் அவர் பெரியவர் எல்லாரை விட அவர் சொல்லுகிறா ரெண்டு எஜமானுக்கு நீ ஊழியம் செஞ்சானா நிச்சயமாக ஒருவனை பகைத்து ஒருவனை நேசிப்ப ஒருவனை பற்றி கொண்டு ஒருத்தனை அசட்ட பண்ணுவேன் அது நிச்சயமாக நடக்கும் சாதாரணமாக அப்படி வேலை செய்யும் போது டைம் வச்சு வேலை செய்வாங்க காலையில் மூணு மணி நேரம் இந்த வீட்டில் அடுத்த மூணு மணி நேரம் இன்னொரு வீட்டில் என்று வேலை செய்யும் போது சில நேரத்தில் ஒரு வீட்டில் கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சுன்னா அடுத்த வீட்டில் போனால் என்ன பண்ணுவாங்க திட்டுவாங்க அப்போ அதெல்லாம் இவங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக ஏதோ சில காரியங்களை வைத்து கொண்டு ஒருத்தர் சரி அவங்க கொஞ்சம் அமைதியாக இருப்பாங்க அதனால் கொஞ்சம் பிந்தி போனாலும் பரவாயில்ல இல்லை இங்கே வேலையை முடிக்காட்டாலும் பரவாயில்ல என்று சொல்லி ஒருவரை பற்றி கொண்டு மற்றவரை அசட்டை பண்ணுகிற அனுபவம் விளைகிறது இதை தான் ஏசு மிக அழகாக சொல்லி இருக்கிறார் நீ ரெண்டு பேருக்கு நிச்சயமாக ஊழியம் செய்ய முடியாது அதை கடைசி வார்த்தையில் மிக அழகாக கடைசி அந்த சென்டென்ஸில் இருக்குது தேவனுக்கும் உலக பொருளுக்கும் ஊழியம் செய்ய உங்களாலே கூடாது என்றார் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா அப்போ தேவனுக்கும் உலக பொருளுக்கும் ஒரே நேரத்திலே ஊழியம் செய்ய முடியாது அதாவது தேவனையும் உலக பொருளையும் பற்றி கொள்ள நம்மால் முடியாது என்று ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார் அந்த ரெண்டு காரியத்தை ஒரு ஒரே நேரம் செய்து கொள்ள முடியாது இதை குறித்து அடுத்த வசனத்தில் பார்க்குறோம் இவைகளை எல்லாம் பொருளாசைக்காரராகிய பரிசேரம் கேட்டு அவரை பரியாசம் பண்ணினார்கள் உங்க யாருக்காவது தோணுதா அது எப்படி உலகத்தில் உள்ள காரியத்தை பார்க்காம முடியுமா தேவனை மட்டும் பார்த்து கொண்டு பிடித்து கொண்டு இருந்தால் முடியுமா நினைக்கிறீங்களா அவங்கள பற்றி தான் அடுத்த வசனத்தில் சொல்லுகிறது பொருளாசைக்காரராகிய பரிசேயர் இதை பற்றி இயேசுவை பரியாசம் பண்ணினார்கள் அப்போ நாம் அதை குறித்து நிச்சயமாக இந்த கருத்தை ஏற்றுக்கொள்ளணும் என்ன ஏற்றுக்கொள்ளணும் 
ரெண்டு பேருக்கு ஊழியம் செய்ய நம்மால் ஒரு நாளும் கூடாது இந்த ஏண்டா நமக்குள்ளாக ஆழமாக இருக்க வேண்டும் நான் கத்துடைய கற்பனைகளை கை கொள்றேன் இல்லை இந்த இவங்க சொல்றதெல்லாம் நான் கீழ்ப்படுகிறேன் எல்லாம் செய்கிறேன் இல்லை அப்புறம் என்ன அப்படி நினைக்கிறதுக்கு இல்லை ஆண்டோ சொல்கிறாரு முழு மனதோடு நீ என்னிடத்தில் அன்பு கூற வேண்டும் முழு மனதோடு முழு ஆத்மாவோடு நீ என்னுடைய கற்பனைக்கு கீழ்ப்படியணும் மட்டுமல்ல என் என்னை பற்றி கொள்ள வேண்டும் பற்றி கொள்ள வேண்டும் பற்றி கொள்ள வேண்டும் அதை மனசில் நீங்கள் ஆழமாக படி பதித்து கொள்ளுங்க நான் ஏதோ சும்மா ஆண்டோடைய வசனத்தை படிக்கிறேன் நிறைவேற்றுறேன் வாழ்கிறேன் நடக்கிறேன் என்ற அனுபவம் மட்டுமல்ல ரெண்டு படகில் கால் வைத்து ஒருவராலும் யாத்திரை செய்ய முடியாது ரெண்டு எஜமானுக்கு ஊழியம் செய்ய முடியாது அது போல் ரெண்டு பெயரில் என்னுடைய பற்றுதலை வைக்க முடியாது ஒன்றில் உலகத்தில் இல்லை என்றால் தேவனுடைய காரியத்தில் அதில் நாம் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் அதில் உறுதியாக இருக்கும் போதுதான் வாழ்க்கை பாதையில் சில காரியங்கள் வரும்போது நாம் பற்றுதல் கர்த்தர் மேல் உறுதியாக இருக்குமானால் நம்முடைய தீர்மானம் அவருக்குரியதாக இருக்கும் ஹலல்லூயா ஹலல்லூயா இப்போ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய உதாரணங்கள் சொல்லலாம் நாம் கத்துடைய பிள்ளைகள் தான் விசுவாசிகள் தான் எல்லாம் தான் ஒரு காலத்தில் ஒரு ஞாயிறு ஆராதனையாக இருக்கட்டும் ஜப நேரங்களாக இருக்கட்டும் வேத பாடமாக இருக்கும் சபையில் நடக்கிற எந்த கூட்டங்கள் மட்டுமல்ல அவர்களுடைய உபவாச நாட்கள் ஜப நேரங்கள் என்று பல காரியங்களை கத்தருக்கென்று முத் பிரித்து வைத்து கத்தரிடத்தில் பற்றுதலாக இருப்பது வழக்கம் எல்லாரும் நம்ம அப்படி தான் இருப்போம் அந்த மாதிரி கத்தருக்காக சில காரியங்களை வைத்திருப்போம் ஆனால் இந்த நாட்களில் பார்க்கும்போது அப்படியே இருந்தாலும் உலகத்தில் ஒரு காரியங்கள் சொந்தக்காரவங்களுக்கு ஒரு விவாகம் எங்கேயாவது போக வேண்டிய இடங்கள் என்றெல்லாம் வரும்போது ஞாயிற்றுக்கிழமை என்று கர்த்தருடைய நாள் என்றும் கூட பாராதபடிக்கு அந்த காரியத்துக்கு அட்டன் பண்ண ஓடுகிறவர்களாக இருந்தால் நம்முடைய பற்றுதல் எங்கே இருக்கிறது கத்தரிடத்தில் பற்றுதல் உள்ளவர்களாக தேவனிடத்தில் பற்றுள்ளவர்களாக தேவனை பற்றி கொண்டவர்களாக நாம் இருப்போம் என்றால் நம்முடைய சொந்தக்காரர்களுக்காக நம்முடைய நண்பர்களுக்காக குடும்பத்தினருக்காக சமுதாயத்துக்காக ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கட்டாயமாக நம்ம செய்யவே மாட்டோம் சிலர் சொல்லுவாங்க இப்படியெல்லாம் பைபிளில் எழுதியிருக்குது அங்கே போகக்கூடாது இங்கே போகக்கூடாது அங்கே கலந்துக்கிடக்கூடாது இப்படி செய்யக்கூடாதுன்னு எங்கே எழுதி இருக்குதுன்னு கேட்பாங்க எல்லாம் எழுதி இருக்குது எல்லாம் எழுதி இருக்குது ஆனால் எல்லாம் தேவ பிள்ளைகளுக்கு தேவன் மறைப்பொருளாய் கற்றுக்கொள்ளும்படி வைத்திருக்கிறார் அப்போ இதிலே ஆண்டவர் என்ன சொல்லார் இதில் வந்து க பார்த்து பார்த்து வந்த வெளிப்படையாகவே ஆண்டவர் சொல்லிட்டார் எப்படி உன் பற்றுதலை நீ புரிந்து கொள்ளுவாய் என்பதை தேவனிடத்தில் பற்றுள்ளவர்களாக இருப்போம் என்றால் கத்தருடைய ஆராதனை வேலை கத்தர் கத்தருக்காக நாம் பிரித்து வைக்கப்பட்ட நேரங்கள் சில காரியங்களை பிரித்து வைத்திருக்கிறோம் அல்லவா வச்சிருக்கீங்களா உங்க வாழ்க்கையில இதனாலதான் சில சொல்லுவாங்க நான் அப்படி எல்லாம் தீர்மானமே எடுக்க மாட்டேன் என் வாழ்க்கையில வந்தபடி நடந்துட்டே போவேன் அப்படி மட்டும் சொல்ல மாட்டாங்க ஆனா கிடைச்சது போல இருந்துட்டு போவேன் அப்படின்னு வாழ்வாங்க அது தேவனிடத்தில் பற்றுள்ளவர்கள் அல்ல அப்போ எத்தனை தான் வந்து கத்தரை ஆண்டவரே நான் உன உண்மை ஆராதிக்கிறேன் உண்மை நேசிக்கிறேன் என்று சொன்னாலும் அது பொய் அது முழுமையான பொய் ஆண்டவர் அதை அங்கீகரிக்கவே மாட்டார் நான் உண்மை நேசிக்கிறேன் என்று சொல்லும் போது உண்மையான தேவ பிள்ளைக்கு ஒரு உள்ளத்தில் ஒரு ஓட்டம் ஓடும் நான் உண்மையாக நேசித்தேனா அந்த வாரத்தில் இந்த நாளில் நான் உண்மையாக கத்தரை தான் நேசித்தேனா என் ஜப நேரத்தை அப்படி நான் ஆண்டவருக்கு கொடுத்தேனா நான் இன்னைக்கு இவ்வளோ வசனம் வாசிப்பேன் வழக்கமா நான் வாசிச்சேனா நான் அவற்ற தான் பற்றுதலா இருக்கிறேனா இல்லை என் பற்று இந்த பக்கமும் போச்சுதான் உலக வேலை உலக கவலை ஐஸ்வர்யத்தின் மயக்கம் மற்ற மாதிரிப்பட்ட கவலைகள் லௌகீக கவலைகள் பாரங்கள் இவைகளுக்கு நான் இடம் கொடுத்துட்டேனா ஏதோ ஆடம்பரமோ ஒரு ஒரு விதமான வாழ்க்கை வாழுவது மட்டும்தான் தேவனை விட்டு பிரிவது என்றல்ல கவலைகள் பாரங்கள் இவற்றுக்கு இடம் கொடுக்கும் போதும் நாம் தேவனை விட்டு விடுகிறோம் தேவனை பற்றி கொள்வதை விட்டு கவலைக்குரிய காரியங்களை பற்றி கொள்ளுகிறோம் பாரமான காரியங்களில் சார்ந்து போகிறோம் அப்போ ஆண்டவரை விட்டு வழி விலகி விடுகிறோம் கசப்பு வைராக்கியம் பகை உள்ளத்தில் எழும்பும் போது கத்திரன் மேலுள்ள பற்றுதலை விட்டு அந்த வைராக்கியத்தை பிடித்துக்கிறோம் ஏன்னா உண்மையான தேவ பிள்ளைகளுக்கு ஜோம் பண்ண உட்கார்ந்த உடனே நம்ம ஸ்தோத்திரம் சொல்லும் போதே நம்ம உள்ளத்தில் என்ன வரும் என்னெல்லாம் நடத்தணும் என்னெல்லாம் பேசணும் வருதா வருது இல்லை அப்படி நாம் ஏன்னா சுவிட்ச் தட்டி விட்டம் விட்ட உடனே கட 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 கடன் ஏதோ போய் ஜபம் பண்ணுகிறது இல்லையே அப்படி இல்லைல்ல ஜபம் என்பது தேவ சமூகத்தில் உட்கார்ந்தாச்சுன்னா முதல்ல அவருடைய பிரசனத்தை நம்ம பெற்றுக்கொள்ளணும் ஹலலூயா உண்மையான ஒரு தேவ பிள்ளை தேவன் அவர் அந்த மனசாட்சி சுத்த மனசாட்சியோடு கத்தரை பின்பற்றுகிற ஒரு தேவ பிள்ளைக்கு 
பைபிளை திறந்தாலும் சரி ஜெபிக்க உட்கார்ந்தாலும் சரி முதல்ல ஒரு தற்பரிசோதனை எண்ணம் தான் மனசில் வரும் எந்த நியாயப்படுத்துகிற எண்ணம் வராது அவங்க அப்படி பேசினதுனால தான் நான் ஒரு வார்த்தை பேசிட்டேன் அவள் அப்படி சொன்னதுனால தான் நான் இப்படி சொல்லிட்டேன் அப்படி நம்ம சொல்லவே மாட்டோம் ஒருவேளை அப்படியே நம்ம ரொம்ப பொறுத்து பொறுத்து இருந்து பேசினாலும் கூட நம்ம மனசு என்ன சொல்லும் தெரியுமா அவங்கெல்லாம் பேசுனாங்க சரிதான் நான் இப்படி பேசலாமா நான் என் ஆண்டோட்டைய பிள்ளை இல்லை நான் அவருக்காக வாழ்கிற பிள்ளை இல்லை அவர் எப்போ வந்தாலும் நான் போகணும்னு ஆசையோடு இருக்கிற பிள்ளை இல்லை நான் இந்த வார்த்தை எப்படி நான் பேசலாம் நான் இது பேசியிருக்கவே கூடாது நான் பேசியிருக்கவே கூடாது எவ்வளவுதான் மாம்சத்திலேருந்து நீ பேசுனது சரிதான் இப்படியெல்லாம் ஒரு வார்த்தை சொன்னாதான் இந்த காலத்தில் வாழ முடியும் என்றெல்லாம் பல எண்ணங்கள் ஒரு பக்கம் வந்தாலும் நாம் அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் ஏன்னா கர்த்தர் மேல பற்றுதலா இருக்கிறோம் ஹலல்லூயா அவருக்கு அது பிடிக்காது அவர் வாய் திறவாமல் இருந்தார் அவர் மௌனமாய் இருந்தார் அவர் அமைதலா இருந்தார் அவர் பேசாமல் இருந்தார் அவர் எவ்வளவு நியாயமாய் தீர்ப்பு செய்கிற இடத்தில் தன்னை ஒப்பு கொடுத்தார் என்று எழுதி இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட ஆண்டவரை பற்றி கொண்டிருக்கிற நாம் நம்முடைய காரியங்களுக்காக இந்த மாதிரி செய்யும் போது நம்ம உள்ள நம்மை உணர்த்தும் பார்த்தீங்களா அந்த உணர்த்தும் போது உடனே தாழ்மைப்பட்ட ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கணும் மட்டுமல்ல எப்பவும் அம்மா பற்றி கொண்டு என் சாட்சியை நான் உமக்குள்ளே விளங்க பண்ண கிருபை தாரும் ஆண்டவரே என்று கேட்கணும் ஆலல்லூயா கத்தர் அதை தான் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார் எல்லாரிடத்துலையும் அல்ல தேவ பிள்ளைகளிடத்தில் அவர்கள் தன்னை போல் இருக்க வேண்டும் அவர்கள் தன்னை பற்றி கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் எதிர்பார்க்கிறார் ஹாலல்லூயா அவரை பற்றி கொள்வோம் உறுதியாய் அவரை பற்றி கொள்வோம் உறுதியாய் அவரை பற்றி கொள்வோம் உறுதியாய் அவரை பற்றி கொள்ளும் போது நிகழ் காலத்தில் சில காரியங்களை நாம் இழந்தது போல இருக்கலாம் சிலவற்றில் தோல்வி உற்றது போல இருக்கலாம் சில நேரத்திலே நிந்தைகள் சில வார்த்தைகளை கேட்பது போன்ற சில சூழ்நிலைகள் நமக்கு வரலாம் எப்படி வந்தாலும் கவலைப்படாதீங்க என் நம்மை விட அதிகமான நிந்தைகள் பாடுகளை ஏற்றவருடைய அந்த நிந்தைகளை நாமும் சுமந்து அவரோட கூட பாளையத்துக்கு புறம்பே போக கடவோம் என்று எப்ரேக்காரர் அழைக்கிறார் ஹாலல்லூயா ஹாலல்லூயா அப்படிப்பட்ட ஆண்டவரை தானே நம்ம பற்றி இருக்கிறோம் ஆனால் அவர் என்னைக்கும் அப்படி உங்களை கைவிடுகிறவர் கைவிட்டவர் போல இருக்கிறது இல்லை அவர் சில பாதைகளில் நம்மை நடத்துகிறார் நாம் இதை நன்றாக மனதில் கொள்ள வேண்டும் நாம் ஒரு குடும்பம் என்று இருக்கிறோம் ஆண்டவருடைய பிள்ளை என்று இருக்கிறோம் நம்ம சில நேரத்தில் கேட்போம் ஆண்டவரே இந்த விஷயத்தில் நீர் இதை செய்யாவிட்டால் எப்படி நான் தேவ பிள்ளைகள் என்று இவர்களுக்கெல்லாம் தெரியும் நீர் அதனால் இதை செய்யும் ஆண்டவரே என்று சொல்லி நாம் கேட்டுட்ருப்போம் அது உண்மைதான் கத்தர் நம்முடையவர் நாம் கத்தருடையவர்கள் என்பதை அவர் நிரூபிக்கும்படி சில காரியங்கள் செய்ய வேண்டியது இருக்கிறது நம்ம உரிமையாக அவர்கிட்ட கேட்போம் நீங்கள் செய்யுங்க ஆண்டவரே நீங்கள் செஞ்சாதான் நான் உங்களை பின்பற்றுகிறது இந்த ஜனத்துக்கு விளங்கும் என்று கேட்போம் ஆனால் ஆண்டவர் சில நேரத்தில் என்ன தெரியுமா நம்மை அவர் பார்க்கிறார் நம்மை பார்க்கிறார் இந்த பாதையில் என் பிள்ளையை நான் நடத்துகிறேன் இந்த பாதையில் அவள் நடக்கும்போது அவளிடத்துல என்னென்ன வெளிப்படுகிறது அவசரம் வெளிப்படுதா பொறுமையாக இருக்கிறாளா கோபம் வருதா இல்லை அன்பாக நடந்து கொள்ளுகிறாளா தாங்குகிற சக்தி என்ன என் என் மூலமாக என் பலனை பெற்றுக்கொண்டு தாங்கி சகித்து கடந்து போகிறாளா இல்லை அவசரப்படுறாளா ஆத்திரப்படுறாளா இதெல்லாம் அவர் பார்க்கிறார் ஹாலல்லூயா ஹாலலூயா ஏனென்றால் நமக்குள்ளாக இருக்கிற ஆத்மாவுக்காக தான் ஆண்டவர் இந்த சரீரத்தை வைத்திருக்கிறார் இந்த சரீரம் இந்த உலகத்தில் வாழும்படி படைக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்போ இந்த ஆத்மா தேவனிடத்தில் அந்த நித்திய ராஜ்யத்தில் போக வேண்டும் என்றால் இந்த சரீரத்துக்குள்ளாக இருக்கிற காலத்தில் அது ரெடி ஆகணும் அவர் என்ன இடத்தை நமக்காக வைத்திருக்கிறாரோ என்ன மேன்மையை அவர் வைத்திருக்கிறாரோ அதை அடையும் படிக்கு இந்த சரீரத்தில் இருக்கிற நாட்களில் தான் இந்த ஆத்துமா பக்குவப்பட்டு அதற்கு ஏற்றார் போல் மாற முடியும் அதனால தான் அந்த ஆத்துமாவுக்காக ஆண்டவர் என்ன பண்றாரு சில காரியங்களை அனுமதித்து நம்மை சிலவற்றில் பழக்கி சில காரியங்களை நமக்கு தந்து சிலவற்றை சிலவற்றை நம்மை விட்டு விலக்கி சில சூழ்நிலைகளை உருவாக்கி நம்மை நடத்தி கொண்டே போகிறார் இதை நீங்கள் மறந்து போகவே கூடாது இதை மட்டும் நம்ம தெளிவாக நினச்சிட்டோம் ஞாபகத்தில் வச்சிட்டோம்னா எந்த பாதையிலும் எந்த சூழ்நிலையிலும் கத்தருக்காக கத்தரை பற்றி கொண்டு வாழ முடியும் இன்றைக்கி அநேகர் கத்தரை விட்டு விடுகிறார்கள் எனக்கு நீ இருந்த நன்மையை தரலில்ல ஆண்டவரே என்னால் கு ஆலயத்துக்கு போக முடியாது என்னால் ஆராதிக்க முடியாது நான் இனி பைபிள் படிக்க மாட்டேன் நான் இனி ஜெபிக்க மாட்டேன் நான் கடமையாக தான் வாழுவேன் நான் விட்டதெல்லாம் மறுபடி எடுத்துக்கிடுவேன் 
ஆண்டவர் செய்யவில்லை என்று நினைக்கிற ஒரே ஒரு காரியத்துக்காக கத்தரை பற்றி கொள்ளுவதை விட்டு விடுகிறார்கள் ஆனால் நாம் கத்தரை உறுதியாய் பற்றி கொள்ளணும் ஏன்னா நமக்கு ஒரு நல்ல விவரம் தெரிஞ்சிருக்குது இந்த ஆத்மாவுக்காக தான் இந்த சரீரத்தை வைத்திருக்கிறாரே தவிர வேறு ஒன்றும் ஒரு விசேஷமும் இல்லை ஹாலல்லூயா ஹாலல்லூயா மற்றபடி இந்த சரீரம் எந்த மேன்மை உள்ளதும் கிடையாது அப்போ இந்த சரீரத்தினால் நன்மையான காரியங்களை செய்யணும் ஆண்டவரை பற்றி கொண்டு அவருக்குரிய காரியங்களை செய்யும் போது அந்த பரலோக மேன்மைகளை பெற்றுக் கொள்ள முடியும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலைகள் ஒவ்வொரு விதமான பாடுகளின் பாதையில் நீங்கள் கடந்து செல்லும் போது ஒன்றை மட்டும் நல்ல நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்க ஆண்டவரே இந்த உலகத்துக்கு உரியவள் நான் கிடையாது ஏதோ இந்த உலகத்தில் என்னை வைத்திருக்கிறீர் எனக்கு நீர் தருகிறீர் நடத்துகிறீர் அப்படின்னு நான் போயிட்டே இருக்கிறேன் அதனால இந்த உலகத்திலே இந்த ஆத்மாவை எனக்குள்ள வச்சு என்னை ஜீவனோட வச்சிருக்கிற நாளெல்லாம் என்ன நீங்க அழகா பக்குவப்படுத்துங்க என்ன நீங்க வனைந்து உருவாக்கும் எதுக்காக உருவாக்கணும் நித்திய வாழ்வுக்காக உருவாக்கும் ஹாலல்லூயா அந்த ஒரு எண்ணம் இருக்கணும் நித்தியத்துல போகும்போது ஆண்டவர் நமக்குரிய பலன்கள் பரிசுகளை தருவார் நான் அந்த மாதிரி நினைத்து பார்த்துருக்கிறேன் நமக்காக ஏதாவது நமக்கு தந்து கொண்டிருக்கும் போது அநேகருக்கு கொடுப்பார் அப்போ கொடுக்கும்போது சில காரியங்களை பார்த்தா நமக்கு ஒரு ஆசை வரும் இது என்னுடைய ஒரு நினைவு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்போ நம்ம நினைப்போம் ஆண்டவரே எனக்கு இப்படிப்பட்ட பலன்கள்லாம் வேணும் இல்லையே வேணுமே அப்படி நம்ம நினைக்கும் போது சில நேரம் ஆண்டவர் சொல்லிவிடக்கூடாது நான் உன்னே இப்படி ஒரு பாதையில் நடத்தும் போது நீ அதில் நிற்க முடியாமல் நீ விலகி போயிட்டாய் வழுவி போயிட்ட இந்த வார்த்தையை நீ பேசிவிட்டாய் இல்லை இதில் அவசரப்பட்டு உனக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் வழியை தெரிஞ்சு அந்த சோதனையை விட்டு நீ வெளியே வந்துட்ட இப்படி ஏதாவது சொல்லி அதனால் இதுக்கு தகுதி இல்லை என்று அவர் சொல்லி விடுவார் ஆனால் நமக்கு எவ்வளவு வருத்தமாக இருக்கும் நினைச்சு பார்க்க முடியுதா உங்களால் அப்ப நான் ஜபிக்கும் போது சில நேரம் அந்த மாதிரி ஜபிப்பேன் அப்பா இந்த உலகத்தில் தான் இந்த பரலோகத்துக்காக நீங்க ஆயத்தம் பண்ணி கொண்டு போயிட்டே இருக்கிறீங்க அப்படி நீங்க கொண்டு போகும்போது என்னெல்லாம் மேன்மை எனக்காக வைத்திருக்கிறீரோ அந்த மேன்மைக்காக என்னவெல்லாம் பாதையில் நடத்துகிறீரோ அதுல சரியாய் நடக்க கிருபை தாரோ ஆண்டவரே எதுலையாவது நான் கொஞ்சம் அடம் பிடிச்சி ஒரு உங்களுக்கு பிரியம் இல்லாமல் இல்லை உங்கள் உங்களுடைய செயல்பாட்டுக்கு ஒத்துழைக்காமல் இருந்தால் என்னை விட்டுறாதுங்க ஆண்டவரே உங்கள் நலமான வழியில் என்னை மெதுவாய் நடத்தி என்னை திருத்தி சரியாக கொண்டு போங்க ஆண்டவரே ஏன்னா பரலோகத்தில் வரும்போது எனக்காக நீங்கள் வச்சிருக்கிற எல்லாத்தையும் நான் பெற்றுக்கொள்ளணும் ஹாலல்லூயா எதையுமே என்கிட்ட நீ இதில் ஒத்துழைக்காததுனால இந்த நன்மை உனக்கு இல்லை என்று நீ சொல்லிவிடக்கூடாது என்று சொல்லி நான் ஜெபிப்பது உண்டு உண்மையாகவே இந்த உலகம் நாம் ஒரு ஆயத்தப்படுவதற்கான இடமே தவிர வாழ்ந்து சுகிப்பதற்கான இடம் அல்ல தேவ பிள்ளைகளே வாழ்க்கை ஆண்டவர் தர்றாரு சந்தோஷத்தை தர்றாரு சமாதானத்தை தர்றாரு நம்ம உடனே எல்லாமே விட்டுட்டு நம்ம ஏதோ துக்கத்தோட வேதனையோட கஷ்டத்தோட தான் வாழ்ந்து முடிக்கணுமா அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா அப்படி கிடையவே கிடையாது கிறிஸ்துவுக்குள்ளான எல்லா மகிழ்ச்சி அவர் சொன்னார் இயேசு என்னுடைய சமாதானத்தையும் உங்களுக்கு வைத்து போறேன்னு சொன்னார் உங்கள் சந்தோஷம் நிறைவா இருக்கும்படி பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னார் அப்போ ஏன் நம்ம பயப்படணும் இந்த ஆத்மீக வாழ்விலும் சரீரத்திலும் அவரிடத்தில் எல்லாவற்றையும் கேட்டு பெற்றுக்கொள்ளலாம் உறுதியாய் அவரை பற்றி கொள்ளுவதை மட்டும் விட்டுவிடக்கூடாது நல்லா பிடிச்சுக்கணும் நல்லா பிடிச்சுக்கணும் அவ்வளோ அவரை உறுதியாக பிடித்துக்கொள்ளணும் எவ்வளவு தான் சூழ்நிலைகள் வரட்டும் வருத்தங்கள் வரட்டும் பாரங்கள் வரட்டும் சில காரியங்கள் தாமதங்கள் இருக்கட்டும் அவரை பற்றி கொள்வதை விட்டுவிடவே வேண்டாம் அவதை அவர் மிகவும் விரும்புகிறார் கத்தரை பற்றி கொள்ளுங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரில் அன்பு கூர்ந்து அவர் சத்தத்திற்கு செவி கொடுத்து அவரை பற்றி கொள்வாயாக அவரே உனக்கு ஜீவனும் தீர்க்காயுசுமானவர் என்ன பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம் அவரை பற்றி கொள்வோம் அந்த கிருபைகளை பெற்று கொள்வோம் அடுத்து மூன்றாவதாக நான் கர்த்தருக்கு பணிவிடை செய்கிறேனா முதல்ல நம்ம பார்த்தோம் நாம் கத்த நான் கர்த்தருடைய கற்பனைகளை கை கொள்ளுகிறேனா இரண்டாவதாக கத்தரை பற்றி கொள்ளுகிறேனா மூணாவது என்ன பார்க்குறோம் நான் கர்த்தருக்கு பணிவிடை செய்கிறேனா பணிவிடை செய்வது மிக ஒரு ஆசீர்வாதமான விஷயம் கத்தருடைய காரியங்களுக்கு கீழ்ப்படுகிறோம் அவரை பற்றி கொள்ளுகிறோம் அவரோடு நடக்கிறோம் இதிலே மிக இன்னும் மகிமையான ஒரு காரியம் ஒரு அடி கூட எடுத்து முன்னால் போகிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஒரு பணிவிடை செய்கிற அவருக்காக கிரியை செய்கிற ஒரு வேலை அவருக்காக கிரியை செய்ய வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார் மார்த்தாள் அன்று நடந்த அந்த விருந்தில் இயேசுவுக்கு பணிவிடை செய்து கொண்டிருந்தாள் யோவான் பனிரெண்டு ரெண்டில் நாம் அதை படிக்கிறோம் அவ இயேசுவுக்கு பணிவிடை செய்தாள் பணிவிடை செய்வது என்றால் ஒரு விருந்தினர் வந்திருக்கிறார் என்றால் அவங்க தண்ணி கேட்டு தண்ணி கொடுக்கலாம் இல்லை ஏதோ ஒரு காரியங்கள் கேட்ட கேட்கும்போது கொடுப்பது அது மட்டுமில்ல அதை விட மிக விசேஷம் என்ன தெரியுமா 
கேட்காமலே கொடுக்கிற ஒரு அனுபவம் ஹாலலூயா ஹாலலூயா அதில் இன்னும் ஒரு ஸ்பெஷலான விஷயம் என்னென்னா குறிப்பறிந்து கொடுப்பது குறிப்பறிந்து செய்வது இந்த குறிப்பறிந்து செய்வது என்பது மிக கடினமான காரியம் நான் அதை மட்டும் சொல்ல விரும்புகிறேன் சாதாரணமாக நம்ம கொடுக்கலாம் கேட்டால் கொடுக்கலாம் வந்தோடனே வீட்டுக்கு வந்தோடனே தண்ணி கொடுப்பது நல்ல ஒரு பழக்கம் நம்முடைய குமரி மாவட்டத்தில் இந்த பழக்கம் அவ்வளோ இல்லை நான் இப்போ இப்போ கொஞ்சம் சில இடங்களில் அது இருக்குது என் வீட்டுக்கு விருந்தினர் வந்தால் நல்ல ஒரு ட்ரேயில் தண்ணி கப் நல்ல கப்பு வச்சு அதில் ஒரு பெரிய கப்னா ஒரு முக்கால் கப் அளவில் சு கொதிக்க வச்சு ஆறின தண்ணி இல்லை ஏதோ அவங்க சில நேரம் சுடு தண்ணி விரும்புவாங்க தண்ணி கொடுக்குற பழக்கம் நல்ல ஒரு பழக்கம் ஏன்னா இப்போ எல்லா இடமுமே நல்ல சூடாகியாச்சு அதனால் வந்த விருந்தினர்களுக்கு தண்ணி பிறகு உங்களுடைய தகுதிக்கு ஏற்றப்படி சூழ்நிலைக்கு ஏற்றப்படி விருந்தினர்களை உபசரிக்கலாம் இங்கே தண்ணியெல்லாம் கொடுக்கும்போது அந்த ட்ரேயும் சரி அந்த கப்பும் சரி நல்லா கழுகி இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம ஊரில் டெய்லி மீன் சாப்பிடுவோம் அது முக்கியமாக விருந்தினர்களுக்காக தனியாக கப் வச்சுட்டா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் வீட்டில் உள்ளவங்க யூஸ் பண்ணுறதுக்கு காஃபி கப்போ தண்ணி கப்போ நம்ம தனியாக வச்சுட்டு விருந்தினர்களுக்கு நல்ல கப் தனியாக வச்சுட்டோன்னா அவங்க வந்தோடனே அதை நம்ம நல்லா சுத்தமான அதை கழுகும்போது கூட நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற அந்த ஸ்க்ரப்பர் வச்செல்லாம் தேய்ச்சி கழுவுனா சில நேரத்தில் அதில் ஏதாவது இது இருக்கும் அதனால் நல்லதாக கப்பெல்லாம் கழுகுனா தனியாக ஒன்று வச்சுக்கிட்டோம் நல்லாயிருக்கும் மற்ற பாத்திரங்களை கழுகுற தேய்க்கிறத வச்சு தேய்க்காமல் அந்த சோப்பு அந்த டிஷ் எல்லாமே தனியாக வச்சுக்கிட்டோன்னா அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த ஸ்மெல் எதுவுமே இதில் வராது பல வீட்டில் போகும்போது என்ன என்ன அந்த கப்பு சில நேரத்தில் வெளியே அழுக்கு இருக்கும் இல்லை உள்ள அழுக்கு இருக்கும் சில நேரத்தில் ஸ்மெல் இருக்கும் அதுக்கு பால் வாசனையாக இருக்கலாம் இல்லை மீன் வாசனையாக இருக்கலாம் அதெல்லாம் மீன் எல்லாமே நல்ல விஷயம்தான் ஆனால் அது சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல காரியம் ஆனால் அதே நேரம் அந்த பிளேட் கூட நம்ம நல்லா தேய்ச்சி கொஞ்சம் காய வச்சு எடுக்காவிட்டால் அதில் வர்ற ஸ்மெல் நமக்கே பிறகு சைக்க முடியும் நம்மளாம் விரும்பி மீன் சாப்பிட்டாலும் அந்த பிளேட்டுடைய வாசனை நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் அதெல்லாம் கூட நம்ம ரொம்ப நல்லா பார்த்துக்கிறது நல்லது சரி அப்போ விருந்தினர்களை உபசரிக்கிற அந்த காரியத்தில் கொடுக்கிறது கேட்டு கொடுக்கிறது குறிப்பறிந்து கொடுப்பது ஆண்டவருடைய காரியத்தில் நான் வந்து விடுகிறேன் இந்த குறிப்பறிந்து கொடுப்பது என்பது சும்மா கொடுத்துட முடியுமா சில நேரத்தில் வந்து உட்கார்ந்தோடனே டயர்டாக இருக்கிறாங்கன்னா தண்ணி குடிக்கிறீங்களான்னு தண்ணி கொடுக்குறோம் இல்லை ஏதோ கொடுக்குறோம் ஆனால் கரெக்டாக இவங்களுக்கு இதுதான் தேவை என்று அறிந்து கொடுப்பது என்பது மிகவும் கடினமான காரியம் ஆனால் அதை கொடுக்கலாம் யாருக்கு கொடுக்கலாம் தெரியுமா சில காலம் நாம் ஒருவரோடு பழகி இருந்தால் அவரை குறித்து நமக்கு நல்லா தெரியும் அப்போ போய் என்ன கேட்க மாட்டோம் காஃபி வேணுமா டீ வேணுமான்னு கேட்க மாட்டோம் சீனி போடலாமா போடக்கூடாதான்னு கேட்க மாட்டோம் ரொம்ப போடணுமா கொஞ்சம் போடணுமான்னு கேட்க மாட்டோம் ரொம்ப சூடாக குடிப்பீங்களா ஆற வச்சு குடிப்பீங்களான்னு கேட்க மாட்டோம் நமக்கு நல்லா தெரியும் இந்த பக்குவமான சூட்டில் இந்த பக்குவமான டேஸ்ட்டில் இந்த அளவு சிலர் அதிகமாக விரும்புவாங்க சிலர் கம்மியாக குடிப்பாங்க இதெல்லாம் கரெக்டாக கொண்டு கொடுக்கும்போது அவங்க சந்தோஷமாக நம்முடைய கரத்துலேருந்து வாங்கி குடிப்பாங்க இதுதான் குறிப்பறிந்து செய்வது இது யாரிடத்தில் செய்ய முடியும் என்றால் நாம் பழகினால் தான் செய்ய முடியும் ஒரு குடும்பத்துக்குள்ளே நம்ம செய்யலாம் இல்லை சில நண்பர்களுக்குள்ள அந்த காரியங்கள் இருக்கும் அப்போது பழகினால் மட்டுமே சில காலங்கள் பழகிற அந்த ஒரு இது இருந்தால் தான் இந்த குறிப்பறிந்து செய்கிற அனுபவத்தை செய்ய முடியும் அன்பான தேவ பிள்ளைகளே ஆண்டவரும் அதுதான் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார் அவர் கேட்டு 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 நம்ம கொடுக்கறது இல்லை இப்போ சில நேரம் மெசேஜ் எல்லாம் கொடுக்கும்போது பாஸ்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அலையலியா சொல்லுங்க கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்க சத்தமா சொல்லுங்க அப்போ கேட்டு 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 நம்ம அலையலியா போட்டு 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 கொடுக்குறோம் ஆண்டவர் அதை விரும்புகிறது இல்லை குறிப்பறிந்து செய்யறத விரும்புறார் ஒரு மே ஒரு செய்தியில கூட நம்மை தொடுகிற வார்த்தை வரும்போது நான் சிலரை பார்த்துருக்கிறேன் கரங்களை தட்டி ரிசீவ் பண்ணுவாங்க அந்த வார்த்தை கரங்களை உயர்த்தி அவர் அலையலியா சொல்லி ரிசீவ் பண்ணுவாங்க சாதா நம்ம பேசும்போதே ஒரு ஒரு குறை பேசும்போது நமக்கு ஏற்ற ஒரு பிரியமான மகிழ்ச்சி ஊட்டுகிற வார்த்தை வந்தோடனே அப்படி பார்த்து ஒரு சந்தோஷமா ஒரு சிரிப்பு சிரிப்போம் இல்லையா நமக்குள் பேசும்போதே சாதாரணமாகவே நம்ம அப்படி செய்வோம் இல்லைன்னா நம்முடைய முக பாவனைகளில் ஒரு வித்தியாசத்தை காட்டுவோம் இல்லைன்னா ஒரு உடனே என்ன பண்ணுவாங்க சிலர் நல்ல ஒரு ஷேக்கன் கொடுப்பாங்க நல்ல வார்த்தை சொன்ன நல்லா பேசின என்று சொல்லி கொடுப்பார்கள் நல்ல ஒரு ஆலோசனை சொன்னா என்று அப்போ கத்தருக்கு நாம் கொடுக்கறதும் அப்படிதான் குறிப்பறிந்து கொடுக்கிற பணிவிடை அல்ல சாரி கேட்டு கேட்டு கொடுக்கிற பணிவிடை அல்ல குறிப்பறிந்து கொடுக்க கத்தர் விரும்புகிறார் நம்முடைய கத்தர் அதை நமக்கு அழகாக சொல்லி காட்டியிருக்கிறார் தாகமாயிருக்கிறேன் தாகமாயிருக்கிறேன் அப்போ அவருக்குள் ஒரு தாகம் ஆத்துமாவை
நாம் ரட்சிக்கப்பட்டோம் நாம் வேதத்தை வாசித்து கொண்டு இருக்கிறோம் கத்தோடைய வசனங்களை கேட்கிறோம் பிரசங்கம் கேட்கிறோம் நமக்கு நன்றாக தெரியும் நம்ம ஆண்டவருக்கு ஒரு பெரிய தாகம் இருக்கிறது எல்லாரும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் எல்லாரும் சத்தியத்தை அறிகிற அறிவை அறிய அறிய வேண்டும் என்று அடைய வேண்டும் என்று அவர் சித்தம் இருக்கிறாரே அது நமக்கு நன்றாய் தெரியுமே அப்போ நம்ம சுவிசேஷத்தை ஓடி 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 சொல்ல வேண்டியது எவ்வளவு முக்கியமான விஷயமா இருக்கிறது பார்க்கிறவர்கள் இடத்துல எல்லாம் சுகமா இருக்கிறீர்களா சுகமா இருக்கிறியா நன்றாய் படிக்கிறாயா என்றெல்லாம் கேட்கும் போது அதை விட கூடுதல் சேர்த்து பைபிள் வாசிக்கிறியா ஜபம் பண்றியா ஆலயத்துக்கு கரெக்டா போகிறாயா ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்களா அபிஷேகத்தை நீங்க பெற்றுக்கொண்டீங்களா கர்த்தரோட உடன்படிக்கை பண்ணிட்டீங்களா ஞான ஸ்நானம் எடுத்துட்டீங்களா என்றெல்லாம் கேட்க வேண்டியது கிறிஸ்துவனுடைய தாகத்தை தணிப்பதற்காக நீங்கள் குறிப்பறிந்து செய்கிற ஒரு சேவையா இருக்கிறது அதிகமா எதிர்பார்க்கிறார் கல்யாண வீடுகளுக்கு போறோம் எங்கெல்லாம் போறோம் போகிற இடத்துல எல்லாம் வெட்கத்தை பாராதீங்கள் நம்முடைய ஞானியார் பாஸ்டர் குறித்து ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க அவர் யாரை பார்த்தாலும் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறீரா அபிஷேகம் பெற்றிருக்கிறீரா என்று கேட்பார் பிற அடிக்கடி நரகத்தை குறித்து உணர்த்தி பேசுவார் உண்மையாகவே ஏதோ யார் யாரோ பேசுறது இல்லை இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் பேசி ஆகணும் ஏனென்றால் ஏசு சீக்கிரமாய் வரப்போகிறார் அந்த ரட்சிப்பின் வாசல் அடைப்படும் நாட்கள் சமீபமாக இருக்கிறபடியினால் துரிதமாக அவருடைய வேலையை நாம் செய்ய வேண்டும் குறிப்பறிந்தவர்களாக செய்யுங்கள் ஹலல்லூயா அவருடைய தாகம் பெரிதாக இருக்கிறது கல்வாரியிலே அதுதான் சொன்னார் தாகமாக இருக்கிறேன் சமாரியா ஸ்திரீகிட்டையும் கேட்டார் தாகத்துக்கு தா அவருக்கு தேவை ஆத்துமாக்கள் பிரியமானவர்களே ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் செய்கிறவன் ஞானம் உள்ளவன் மட்டுமல்ல குறிப்பறிந்த அவருடைய தாகத்தை நிறைவேற்றுகிறவர்களாக இருக்கிறோம் அதுபோல் அவருடைய பசி பசி அவர் ஆவியின் கனிகளை நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார் நாமும் ஆவியின் கனிகளை கொடுக்க வேண்டும் மற்றவர்களும் கொடுப்பதற்காக நாம் அவர்களுக்கு சகாயம் பண்ண வேண்டும் நம்முடைய ஜீவியத்தினால் நல் வார்த்தைகளினால் நம்முடைய நல்ல ஆலோசனைகளினால் அவர்களை வழி நடத்துவது அநேக கத்துடைய பிள்ளைகள் நல்ல ஜெபிக்கிறவர்கள் இருக்கிறீங்க ஆத்மாதாய செய்கிறவங்க இருக்கிறீங்க உங்களுடைய சேவை அதில் மட்டும் போதாது உங்களோட இருக்கவங்களை நல்லா உற்சாகப்படுத்துங்க பரவாயில்ல இந்த தடவை நீ ஒரு தடவை பைபிள் படிச்சிருக்கிற அடுத்த தடவை நீ ரெண்டு தடவை படிச்சிருமா இந்த தடவை இவ்வளோ நேரம் நீ ஜெபிச்சிருக்கிறியே அடுத்த முறை இன்னும் நல்லா ஜோம் பண்ணு இன்னும் கத்தரோட உயர்த்துவார் அதே போல் சில நேரத்தில் அவங்க பேசுகிற பேச்சை நீங்க பாப்பீங்க அப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்லக்கூடியவர்கள்னா பிறகு தனிமையா சொல்லலாம் நீ இப்படி பேசக்கூடாது இந்த வார்த்தையை நீ பயன்படுத்த கூடாது இணக்கமா சொல்லிக் கொடுங்க அவர் பசியோடு இருக்கிறார் ஹலல்லூயா எல்லா ஆத்துமாக்களும் ஆவியின் கனிகளை கொடுக்க வேண்டும் என்பதில் அவர் பிரியம் உள்ளவராக இருக்கிறார் ஏக்கத்தோடு இருக்கிறார் கனி தேடி வருகிறார் கனி தேடி வருகிறார் அப்ப கனி கொடுக்க நாம் மட்டும் கொடுத்தா போதாது மற்றவர்களும் கொடுக்கும்படி சகாயம் பண்ண வேண்டும் உங்க சின்ன ஆலோசனை உங்க சின்ன வசனத்தை நீங்க அவங்ககிட்ட சொல்லி கொடுக்குற அந்த காரியம் அவங்க அடுத்த முறை நல்ல ஒரு ஆவியின் கனியை கொடுப்பதற்கு ஏதுவாகும் இன்னைக்கு அதற்காக தான் அவங்களுக்கு எல்லாம் நிறைய வசனங்களை தர்றார் வார்த்தைகளை தருகிறார் சும்மா இல்லை எவனிடத்தில் அதிகமாய் கொடுக்கப்படுகிறதோ அவனிடத்தில் அதிகமாய் கேட்கப்படும் அப்ப நிறைய தர்றதுனால நம்ம கிட்ட நிறைய அவர் எதிர்பார்க்கிறார் ஹாலல்லூயா அந்த சேவையை அவர் விரும்புகிறார் அந்த பணிவிடைய கத்த நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார் ஹாலல்லூயா கண்களை மூடுவோமா இருக்கிற வண்ணமாக கத்தரை நோக்கி பார்ப்போமா ஹாலல்லூயா 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 அவருக்காக அவருக்காக இயேசுவுக்காக இயேசுவுக்காக பணிவிடை என் வாயின் வார்த்தைகள் மூலம் நான் உமக்காக பணிவிடை செய்வேன் ஆண்டவரே என் வாயின் வார்த்தைகள் மூலம் நான் உமக்காக பணிவிடை செய்ய விரும்புகிறேன் ஆண்டவரே ஹாலல்லூயா அந்த மார்த்தாளை போல மார்த்தாளை போல ஆமேன் 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 பணிவிடை செய்தாளா இயேசுக்கு என்னெல்லாம் தேவைன்னு பார்த்து பார்த்து அவ கொடுத்துருப்பா உமக்கு பணிவிடை செய்வேன் அப்பா பணிவிடை செய்வேன் அப்பா ஹாலல்லூயா அந்த பாவியான ஸ்திரீ அவள் இயேசுவின் பின்னால் நின்று கண்ணீரை ஊற்றி பாதத்தை கழுவி தலைமயிரினால் துடைத்து பரிமள தைலம் பூசி அவருக்கு ஆராதனை செய்தா ஏனா அவர் அவ அதிகமாய் மன்னிக்கப்பட்டிருந்தா மன்னிக்கப்பட்டிருந்தா ஆண்டவருக்கு சேவை செய்தா ஹலல்லூயா ஹலல்லூயா ஆண்டவர் நம்முடைய எவ்வளவு பாவங்களை மன்னித்திருக்கிறார் எவ்வளவு துரோகங்களை மன்னித்திருக்கிறார் எவ்வளவாய் தம்மண்டை அவர் சேர்த்திருக்கிறார் அவருக்கு எவ்வளவு பாத சேவை செய்யணும் எவ்வளவு நேரம் அவரை ஆராதிக்கணும் சும்மா ஜப குறிப்பு சொல்லி சொல்லி மட்டும் ஜெபிக்காதீங்க சகோதரி ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஒரு நாளில் குறைந்த 
கிட்டத்தட்ட ஒரு கால் மணி நேரம் அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் என்று நேரத்தை அதிகரித்து அதிகரித்து ஆராதனை மட்டும் செய்யுங்க பாடி 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 அவர் ஆராதிக்கலாம் ஹலல்லூயா அவருடைய மகத்துவங்களை சொல்லி 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 ஆண்டவர் ஆராதிக்கலாம் அவருடைய மேன்மைகள் அற்புத அதிசயங்களை சொல்லி 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 ஆராதிக்கலாம் வேதத்தில் இருக்கிறத சொல்லி ஆராதிக்கலாம் அவங்க வாழ்க்கையில் செஞ்சதை சொல்லி ஆராதிக்கலாம் ஆராதிக்கணும் அவர் ஆராதிக்கணும் அவர் ஆராதிக்கணும் ஹலலூயா அவர் அதிகமாய் நம்மிடத்துல எதிர்பார்க்கிறார் தாகம் அறிவோம் பசி அறிந்திருக்கிறோம் தாகத்தை அறிந்திருக்கிறோம் ஏன் அவருக்கு சேவை செய்வதில் குறைந்திருக்கிறோம் சந்திக்கிறவர்களிடத்துல எல்லாம் இயேசுவை பற்றி பேசுவேன் ஆண்டவரே உங்களை பற்றி பேசுவேன் ஆண்டவரே மற்ற காரியங்கள்லாம் பேசுங்க ஆனா இயேசுவை பற்றி ஒரு வார்த்தையாவது சொல்லிருங்க வசனத்தின் ஒரு சாராம்சத்தையாவது சொல்லிருங்க வசனத்தை பத்தி வசனத்தையாவது சொல்லிருங்க ஏதோ முறையில் நான் உண்மை உமக்கு சேவை செய்வேன் அப்பா உன் பாத சேவை செய்வேன் அப்பா உமக்கு பணிவிடை செய்வேன் உன் தாகத்தை தணிக்கும் வண்ணமாக என் வாழ்க்கை இருக்கும் ஆண்டவரே ஹாலல்லூ யார் பணிக்கிற உள்ளங்கள் எத்தனை ஹாலல்லூ யா ஹாலல்லூ யாரி பாபா பரபதனம் அஷம் அம்மாரி பலராதனமா வாயின் வார்த்தைகளை எத்தனை காரியங்களை பேச பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் சகோதரி ஏன் ஒரு ஆத்மீக முன்னேற்றத்துக்காக உங்கள் மருமகள்கிட்ட உங்கள் மாமியார்கிட்ட உங்கள் பிள்ளைங்கிட்ட உங்கள் புருஷங்கிட்ட ஏன் நீங்கள் ஒரு வார்த்தை பேசக்கூடாது அந்த வெட்கத்தை எல்லாம் மாற்றி போடுவோம் வெட்கத்தை மாற்றுவோம் வேண்டாத வார்த்தைகள் பக்தி விருத்திக்கு எதுவும் இல்லாத வார்த்தை கூட சில நேரத்தில் வந்துருதே அப்போ கர்த்தருடைய வார்த்தை வர வேண்டிய இடம் அல்லவா அது கர்த்தருக்கு பணிவிடை செய்ய வேண்டிய வாய் அல்லவா அந்த நாவ் அல்லவா ஏன் குறை சொல்லுகிற நாவாக இருக்கிறது அப்பா என்னை பரிசுத்தப்படுத்துங்கப்பா கேப்பமா அப்பா என் நாவை பரிசுத்தப்படுத்தும் என் வாயின் வார்த்தைகளை பரிசுத்தப்படுத்தும் உண்மை மகிமைப்படுத்துவேனப்பா உமக்கு பாத சேவை செய்வேனப்பா ஹாலலோ உமக்கா பேசுவேனப்பாக்கு <laughs> இன்னை போல் அலைந்திட கால்கள் வேண்டும் எனக்காய் பீசிட நாவு வேண்டும் இன்னை போல் அலைந்திட கால்கள் வேண்டும் இன்னில் அன்பு கூற ஆட்கள் வேண்டும் இதை உன்னிடம் கேட்கிறேன் தர வேண்டும் இன்னில் அன்பு கூற ஆட்கள் வேண்டும் இதை உன்னிடம் கேட்கிறேன் தர வேண்டும் எனக்காய் பீசிட நாவு வேண்டும் என்னை போல் அலைந்திட கால்கள் வேண்டும் எனக்காய் இயேசுவுக்காக பேசும் படிக்கு இயேசுவுக்காக நடக்கும் படிக்கு அவர் சேவை செய்யும் படிக்கு ஆமேன் அவரில் அன்பு கூறுகிற ஆட்களை எழுப்பும் படிக்கு நீங்க மட்டும் அன்பு கூர்ந்தா போதாது அவரிடத்தில் அன்பு கூற அநேகரை எழுப்பணும் அநேகரை எழுப்பணும் ஹால் அல்லூயா ஹால் அல்லூயா அவருடைய கற்பனைகளுக்கு கீழ்ப்படியும் படிக்கு உங்க பிள்ளைகளை எழுப்புங்க உங்க புருஷன் நீங்க அந்த விஷயத்துல தைரியப்படுத்துங்க உங்க மாமனார் மாமியாருக்கு நீங்க அந்த விஷயத்துல சகாயர்களா இருங்க ஹால் அல்லூயா தேவன் கிருபை தருவாராக கிருபை தருவாராக அன்பான மகளே உன்னுடைய சாட்சியின் வாழ்க்கை மூலமாக நீசுவுக்காக வாத சேவை செய்கிறது சேவை செய்கிறதின் மூலமாக உன் வீட்டில் உள்ள பெரியவர்கள் ஆமேன் கிறிஸ்துவ இன்னும் உறுதிப்படுவார்கள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக கடந்து வருவார்கள் கிருபை உண்டாவதாக கிருபை உண்டாவதாக கிருபை உண்டாவதாக அருமையான தாயே உங்க வாழ்க்கையின் மூலமாக உங்க வார்த்தைகளின் மூலமாக இயேசுவுக்கு நீங்க செய்கிற பணிவிடையின் மூலமாக ஆமே உங்க வீட்டில் உள்ளவர்களுடைய வாழ்க்கை ஸ்திரப்படும் பலப்படும் அவங்க கிறிஸ்துவ உறுதியாய் பற்றி கொள்ள நீங்க ஒரு காரணமா மாற போறீங்க உம்முடைய தாகத்தை தணிக்கும் படிக்கு 
குறிப்பறிந்து நாங்கள் உமக்காக செயல்படும் படிக்கு நீர் எங்களுக்கு கிருபை தாரும் ஆண்டவரை உண்மை உறுதியாய் பற்றி கொள்ளும் படிக்கு உலக பொருளோ உலகத்தின் காரியங்களோ உலக வேஷங்களோ அல்ல உண்மை பற்றி உமக்காக வாழும்படி கிருபை தாரும் அப்பா நம்முடைய கற்பனைகளை கை கொண்டு ஆயிரம் தலைமுறைகளுக்கு இரக்கத்தை சம்பாதித்து வைக்கிற அந்த கிருபையை பெற்றுக்கொள்ள இன்னும் எங்களுக்கு உதவி செய்யும் அப்பா தேங்க்யூ ஜீசஸ் ஹாலலூயா ஹாலலூயா கேட்ட வார்த்தைகளின்படி கத்த நம்மை நடத்துவாராக நடத்துவாராக கிருபை உண்டாவதாக தம் ஜனத்தின் மேல் தேவ கிருபை உண்டாவதாக தேவனுடைய வார்த்தைகள் ஆம் என்றும் ஆமேன் என்று வலிப்பதற்காக தேவ ஜனத்தின் மேல் தேவ கிருபை இறங்குவதாக ஆமேன் 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 மழை போல பனி போல ஆமேன் அது இறங்கி செழிப்பாக்குவதாக தம் ஜனத்தை மகிழ்ச்சியாக்குவதாக அப்பா ஸ்தோத்ரம் எங்களுடைய அன்பிலே நீர் மகிழும் படிக்க எங்களை தாழ்த்தி தருகிறோம் ஆண்டவரை எங்கள் பரிசுத்தம் உள்ள நல்ல தகப்பனே இந்த நல்ல பகல் வேலைக்காய் ஸ்தோத்திரம் உண்மை ஆராதிக்க தந்த நல்ல பாக்கியத்துக்காய் ஸ்தோத்திரம் எங்களோடு நீர் பேசி நம்முடைய வார்த்தைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் அப்பா நாங்கள் உண்மையில் அன்பு கூறுகிறோம் ஆனால் சில காரியங்களிலே எங்களிடத்தில் இருக்கிற குறைகளை இந்த நாளில் உணர்த்தப்பட்டு இருக்கிறோம் அப்பா அவைகளை சரி செய்வதற்காக எங்களை உடைய பாதத்திலே தந்திருக்கிறோம் தகப்பனே உங்களுடைய வார்த்தைகளின் படி உம்முடைய எதிர்பார்ப்பின் படி நாங்கள் உண்மையில் அன்பு கூற எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கிருபை தருவீராக கிருபை தருவீராக உடைய கற்பனைகளை கை கொண்டு உண்மையில் அன்பு கூற கிருபை தார் பாதுகாத்துக்கொள்ளும் பலப்படுத்தும் இந்த நேரத்தில் பலவீனமாய் சரீர கஷ்டங்களோடு வந்திருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு பலத்தினால் நீர் இடைக்கட்டும் அப்பா மனதில் பல கேள்விகளோடு போராட்டங்களோடு வந்திருக்கிறவர்களுக்கு பதிலை கொடுத்து வார்த்தையினால் அவளது அவர்களை ஸ்திரப்படுத்தி உண்மை உறுதியாய் பற்றி கொள்ளும்படி பலப்படுத்துவீராக தேவ கிருபை ஒவ்வொருவரையும் தாங்கி நடத்தட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் என் ஆத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்திரி என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்திரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே ஆமேன் ஆமேன் அலே லுயா அலே லுயா அலே லுயா கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக கிருபை உங்களோடு இருப்பதாக ஆமேன்